ഹമീദ <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد انبكوريا اسلاميه சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே நாம் கடந்த வாரங்களில் ஃபிக் சம்பந்தப்பட்ட அறிமுகம் அதனுடைய வரலாறு சம்பந்தமாக கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் அதற்கு முந்தைய வாரங்களில் தப்சீர் அதனுடைய கலை வரலாறு அதனுடைய அறிமுகம் எழுதப்பட்ட தப்சீர் நூல்கள் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு ஹதீஸ் பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் ஃபிக் வகுப்பினுடைய ரெண்டாவது வகுப்பில் இருக்கின்றோம் இன்ஷாலா இன்னும் இது தவிர இன்னும் மூன்று வகுப்பு இருக்குது ஃபிக்கு அப்ப இதுல நாம் ஃபிக்கு கலையினுடைய அறிமுகத்தை ஒரு அளவு நாம் புரிந்து கொண்டோம் அதோடு சேர்த்து சென்ற வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சி ஃபிக்கு கலையினுடைய வரலாறு அது முதலாவது நாங்க ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் எவ்வாறு ஃபிக்கு கலை தோற்றம் பெற்று எவ்வாறு இருந்தது அதாவது தஷ்ரியா மார்க்கம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய சட்ட திட்டங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டது என்பது சம்பந்தமாக நாம் பார்த்தோம் அதன் பின்னால் சஹாபாக்குடைய காலம் சஹாபாக்கள் சஹாபாக்கு இடத்திலே அதிகமாக ஃபத்துவாக்கள் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது சஹாபாக்களிலே ஃபுகஹாக்கள் ஃபக்கி மார்க் அறிஞர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களை நாம் மூன்று தராதரத்தில் பிரித்தோம் அப்படித்தானே முதலாவதாக அதிகமாக ஃபத்துவாக்களை வழங்கக்கூடிய அல்லது ஃபிக்கோடு சம்பந்தப்பட்ட அறிவை எடுத்துக்கொண்ட ஃபிக்க துறையிலே ஆழ்ந்த புலமையை பெற்ற சஹாபாக்கள் என்ற வகையில் நாம் உமர் இபின் ஹத்தாப் ரலி அல்லாஹனவர்கள் அலி இபின் அபீத் சாலிப் ரலி அல்லாஹனவர்கள் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரலி அல்லாஹனவர்கள் ஆயிஷா ரலி அல்லாஹ் அன்ஹா ஜெயிது பின் சாபித் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அப்துல்லா பின் உமர் ரலி அல்லாஹ் அன்வின் அந்த இவங்க எல்லாருமே சஹாபாக்குடைய காலத்தில் ஃபுகாக்கள் ஃபக்கீட பன்மை தான் என்ன ஃபுகஹா ஃபுகஹா உஸ் சஹாபா சஹாபாக்கு எடுத்து மிகவும் ஆழ்ந்த புலமை பெற்றவர்கள் ஃபிக்ஹில் அப்போ இது முதலாவது தரத்தில் உள்ள சஹாபாக்கள் நம் சென்ற வாரம் இதை பார்த்தோம் விரிவாக பார்த்தோம் ஞாபகப்படுத்திட்டு போகிறோம் ஷாலா அதே போல் தான் ரெண்டாவது தரத்தில் உள்ள சஹாபாக்கள் ஃபிக்ஹில் அபு பக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹான் உம்மு சலமா உஸ்மான் பின் அஃபான் அபு சயத் அல் குதுரி அபு மூசல் அஷரி ஜாபிர் பின் அப்துல்லா முஹாத் பின் ஜபல் அப்துல்லா பின் அம்ரி பின் ஆஸ் அப்துல்லா பின் ஜுபை ரலி அல்லாஹ் அன்ஹும் அஜ்மாயின் இது ரெண்டாவது தரத்தில் இருக்கக்கூடிய சாபாக்க சென்ற வாரம் படித்தது தான் அவசரமாக போகிறோம் நினச்சிருவானா ஹை மூன்றாவது அபு தர்தா அபு உபைதா இபின் ஜர்ரா சொல்லுங்கள் 
نعمان بن بشیر عبی بن کاغ ابو طلحہ ابو ذر الغفاری صفیہ بنت حویی حفظہ بنت عمر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جمعی یہ ہوں گا مونڈ آوز ترتل اللہ ہوں گا اند فقہ اڑے اند پلمائی لے مونڈ آوز ترتل اللہ ہوں گا اند صحابہ کل اپنا آنگا اند مونڈ وحیا ناغا صحابہ کڑے کالت لے فتوہ کل سل کوڑی فقہ پیس کوڑی اللہ دی فقہ لے آنگا پلمائی پیٹھ ورکلی نام انہ سیدوں پیریت پارتوں அடுத்தது பிக்கத் துரையினுடைய மூன்றாவது காலகட்டம் ரசுசலாலிசம் உடைய அந்த அவர்களுக்கு அவருடைய காலத்திலும் அவருடைய காலம் அவங்க வஃத்தாகிற வரைக்கு நபி சல்லா அலிசம் உடைய காலம் இஜ்ரி பதின் பதினொன்று பதினொன்றுல இருந்து ஹிஜ்ரி நாற்பது ஹிஜ்ரி நாற்பது வரைக்கு சஹாபாக்குடைய காலம் ரசூ சல்லாசமுடைய காலம் வந்து موسیقی மூண்டாவது காலத்த பொருத்த வரையில் சகாபாக்கள் சிரிய சகாபாக்கள் சகாபாக்கள் பெரிய சகாபாக்களும் இருக்கிறாங்க சிரிய சகாபாக்களும் இருக்கிறாங்க உதாரணம் வாசி கொடுங்க ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அவங்க ரசூ சல்லா அலி செல்லம் வந்து பிரச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது ஐம்பது வயசில் உள்ளவங்க இருப்பாங்க அறுபது வயசில் உள்ளவங்க இருப்பாங்க எழுபது வயசில் உள்ளவங்களும் இருந்தாங்க சில சகாபாக்கள் நூற்றி இருபது வருஷம் நூற்றி முப்பது அப்படிலாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சாவி எழுபது எண்பது வயசுல இஸ்லா தேர் கொள்றாரு அல்லது அறுபது வயசுல இஸ்லா தேர் கொள்றாரு என்றால் அவரு வயசுல மூத்தவராக இருப்பார் அல்லது இன்னும் இஸ்லாத்துல மூத்ததும் நாம் சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க கடைசியில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க அதை பல வகையில பிரிப்பாங்க அப்ப ரசூ சல்லா அரசு கூட நீண்ட காலம் இருந்தவங்க கொஞ்ச காலம் இருந்தவங்க அப்படி பிரிப்பாங்க அப்ப பல வகைகள் இருக்குது அப்ப கிபாரு சஹாபா சிகாரு சஹாபா கிபாரு சஹாபான பெரிய சஹாபாக்கள் அது மாதிரி சின்ன சஹாபாக்கள் சில சஹாபாக்கள் வந்து இப்ப ரசூ சல்லா அலிசம் தொட்டு ஹதீஸ் அறிவிச்சதுல ஆக சின்ன சஹாபி வந்து மஹமூத் பின் ரபி ரதி அல்லாஹன் அவங்க நாலு வயசு இல்ல இருக்கும் பொழுது உள்ள ஒரு ஞாபகத்தை சொல்லி அவங்க ஹதீஸ் அறிவாய்ச்சிறாங்க நாலு அல்லது அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசுல சஹாபிங்கிற பட்டது பெற்றவர் யாரு மஹமூத் பின் ரபி ரதி அல்லாஹன் அப்ப அந்த சஹாபில இருந்து கிட்டத்தட்ட சல்மான் பார்சி இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு வருஷம் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுது அதை வரலாறுகள்ல கருத்து வெற்றும் இருக்குது அவங்க நீண்ட காலம் வாழ்ந்தவங்க சல்மான் அல் ஃபாரசி ரதி அல்லாஹன் இருநூறு முந்நூறு இருநூத்தி ஐம்பது அப்படி பல கருத்துக்கள் ஈகுது அப்போ நாலு அஞ்சு வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷம் வரைக்கும் உள்ள சாபாக்கள் நம்ம என்ன செய்யலாம் சுருக்கமாக சொல்லலாம் இந்த வயசெல்லாம் சாபாக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போ எனவே இப்போ பெரிய சஹாபாக்கள் சின்ன சஹாபாக்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் பிரித்து விளையும் கொள்ள வேண்டும் சில சஹாபாக்களை பொறுத்தவரை ரசூ சலால் சிலம் ஃபார்த்தாகிற நேரம் அவங்களுக்கு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு பதினஞ்சு வயசு இப்போ அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அப்துல்லா பின் உமர் இப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சஹாபாக்கள் உமர் அலியோட மகன் அப்ப அது மாதிரி அப்துல்லா பின் ஏனைய சஹாபாக்கள் சின்ன சஹாபாக்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் மனசு பின் மாலிக் ரதி எல்லாம் எல்லாம் சின்ன சஹாபாக்கள் ஏன்னா அவங்க பின்னால அதாவது தொண்ணூறு கால பகுதியில தான் வஃத்தாராங்க ஹிஜ்ரி ஹிஜ்ரி தொண்ணூறு கால பகுதியில வஃத்தாராங்க சஹலிபின் சாத சாயிதி அது மாதிரி இவங்க அனசு பின் மாலிக் ரதி அல்லாஹன் எல்லாம் பின்னால அபுத் துஃபைல் ரதி அல்லாஹன் இவங்க எல்லாம் பின்னால வஃத்தாராங்க அதான் எனவே சஹாபாக்கள் சின்ன சஹாபாக்குடைய காலம் தாபீன்கள் பெரிய தாபீன்கள் அப்ப சஹாபாக்களை கண்டவங்க யாரு கிபாரு தாபி சஹாபாக்களை கண்டவங்க சஹாபாக்களை கண்டவங்க சஹாபா கூட வாழ்ந்தவங்க நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருப்பாங்க சில சஹாபா சில 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 தாபீன்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து சிகாரு தாபீன் தாபீன்கள் சிறியவர்கள் அப்படின்னா அவங்க சஹாபாக்களை ஒரு பத்து வயசுல கண்டிருப்பாங்க கடைசியா ஒஃபாத்தா இருந்த நேரம் இப்ப பின்னுக்கு அபு ஹனிஃபா ராம் தலை பத்தி வார நேரம் வரும் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்லா அலி வந்து மனசுமின் மாலிக்கிறதை யாரும் சந்திச்சுக்கிறாங்க பார்த்துக்கிறாங்க மனசுமின் மாலிக்கிறதுல தான் ஆனால் அவங்களுக்கு சின்ன வயசு சின்ன வயசு பார்த்துருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வார நேரம் அந்த தாபிகின்கள் இல்லை சிறிய தாபிகள் வரும் சஹாபாக்கள் பெரிய சஹாபாக்கள் சின்ன சஹாபாக்கள் இருக்கிற மாதிரி தாபீன்கள்லையும் பெரிய தாபீன்கள் சின்ன தாபீன்கள் இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து இப்
சின்ன சஹாபாக்களுடைய காலமும் பெரிய தாபியன்களுடைய காலமும் தான் மூன்றாவது காலம் அதுதான் சொல்றேன் இப்ப விளங்க உங்களுக்கு ஹை இப்ப இதுல இது எப்ப ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் ஹிஜ்ரி நாற்பதுல இருந்து மாவியார இப்ப நாங்க சொன்னோம் என்னடா அலி அலியாவுடைய ஹிலாபத்தோட முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஹசன் ஹுசைன் அலி அலமா அப்படி வருது இப்ப மாவியார அலியாவுடைய ஹிலாபத்தை ஆரம்பிக்குது நாற்பத்தொன்று ஹிஜ்ரி ஹிஜ்ரி நாற்பத்தொன்றுல இருந்து ஹிஜ்ரி நூறு நூறு நூறுக்கு பிறகு ஒரு நூத்தி பத்து அந்த கால பகுதிகள் வரை நாற்பதுல இருந்து நூறு நூத்தி பத்து இந்த கால பகுதிகள் வரை மூன்றாவது காலகட்டம் ஃபெக்கையினுடைய மூன்றாவது காலகட்டம் ஒரு பக்கத்தால ஹதீசினுடைய வரலாறு நம்ம படித்தோம் ஹதீசும் ஒரு பக்கத்தால போயிட்டு அதே நேரம் ஃபெக்கவும் கூடி வளர்ச்சி பெற்றுக்கிட்டு வருது அப்ப இப்ப நினைச்சுக்கணும் என்றால் நம்ம ஹதீசை பத்தி படிக்கிற நேரம் ஹதீஸ் எப்படி தோற்றம் பெற்றது யார் ஒன்று சேர்த்தாங்க எப்படி எப்படி ஒன்று சேர்த்தாங்க எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்ப அதுவும் அதே நேரத்தில் நடக்கிற வேளையில் ஃபிக்குவுக்கும் பங்காற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அறிஞர்கள் அப்போ ரெண்டும் வேற வேற கலை ஆனால் சில அறிஞர்களை பொறுத்தவரை ரெண்டுலேயும் அவங்க என்ன செய்வாங்க சம்பந்தப்பட்டிருப்பார்கள் அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த காலத்தில் அதாவது இது நாற்பத்தொன்றுலேருந்து நூறு நூற்றி பத்து இந்த கால பகுதிகளில் பொறுத்தவரையில் இதில் ஃபிக்கு துறையில் பிரபல்யமாக இருந்தவர்களை பொறுத்தவரையில் முதலாவது எங்களுக்கு தெரியும் சஹாபா கூட வச்சு பார்க்கும்போது அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அலி சின்ன சஹாபி இதில் வந்து அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அலி தான் முதலாவது இடத்துல வருவாங்க என்ன அப்போ சிகாரு சஹாபா தாபியன்கள் அப்போ நிறைய தாபியன்களுக்கு உஸ்தாதாக அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அலி ஆகிறதால அவங்க முதலாவது இடத்துல வருவாங்க அதுக்கப்புறம் சாயிது பின் முசையம் இவர் கிபாரு தாபியில் உள்ள ஆள் சாயிது பின் முசையம் சயீத் பின் அல் முசையி முசையி அது மாதிரி உருவத்தி பின் ஜுபைர் உருவத்தி பின் ஜுபைர் இவங்க வந்து சயித் பின் முசை ரஹ்முல்லாலே மிக பிரபல்யமான ஒரு தாபியாய் பெற்ற துறையில் மிக ஆழ்ந்த புலமை பெற்ற ஒருவர் தான் சயித் பின் முசைப் ரஹ்முல்லாஹி அலே அவங்க இதில் எல்லாத்தையும் எழுதி கொள்ளண்ட அவசியம் இல்லை ஒரு மூன்று பேர் எழுதினா போதும் இல்லைங்க சார் ஏன்னா இதில் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் தேவைப்பட்ட என்ன செய்யலாம் போகிற பார்த்து நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் இஷாலில் இப்போ நம்ம இதை ஒன்றுனா எழுதிட்டு போனால் நல்லது தான் ஆனால் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் பிரயோசனம் ஆகியும் நல்லதா அப்போ இப்போ உதாரணமாக அப்துல் அபின் அப்பாஸ் அவர்கள் இல்லாமல் சாயிது பின் முசை ஒரு ஒத்தி மினிட்ஸ் பேர் போதும் நான் அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்ஷால்லா அது இன்னும் தேவைன்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்யலாம் வீடியோக்களை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து கொள்ளலாம் இஷால் உருவத்தி பின் சுபேர் அலி அல்லா ஹானும் இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சஹாபி தான் உருவத்தி பின் சுபேர் பின் அவ்வாம் சுபேர் பின் அவ்வாம் அலி அவனுடைய மகன் சுபேர் பின் அவ்வாம் பின் ஹுவைலிது பின் அசதி பின் அப்துல் அசா பின் குசையி பின் அப்துல் அசா பின் குசை பின் கிலாப் அல் குரஷ் அல் அசதி ரசூல் சல்லா அலசமுடைய பரம்பரையோட போய் சேருவாங்க குசை பின் கிலாப்ல குசை பின் கிலாப் உண்டு ஒருவர் ரசூல்லாவுடைய பரம்பரையில் வராங்க குசைன்னு சொல்லி முக்கியமான ரசூல்லாவுடைய அந்த பரம்பரையில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒருவர் தான் குசை பின் கிலாப் அவங்களோட பரம்பரையோடு இவங்க ரசூல்லாவோடு சேருவாங்க உருவத்தி மூணு சுபேர் சுபேர் பின் அவ்வாம் யாரை முடிச்சிருந்தாங்க திருமணம் முடிச்சிருந்தாங்க ஆ அஸ்மா பின் தபிபக்கர் அப்ப அஸ்மா பின் தபிபக்கர் ஐசார் அலி தான் ஐசார் அலி அவன் யாரு யார் ஐசார் அலி தான் அவங்களுக்கு சகோதரி அப்ப பாருங்க சகோதரி இது மான் அப்துல்லா பின் சுபேர் உருவத்தி பின் சுபேர் எல்லாரும் <laughs> <laughs> அதுக்கு மேல இருக்குது அதில் ஆதாரபூரத்தில் ஆதார தன்மையில கொஞ்சம் பலவீனம் இருக்குது அப்ப உருவத்தி சுபேர் அலி அல்லா அதே மாதிரி அபைதுல்லாஹி பின் அப்துல்லாஹி பின் மசூத் இவங்க அப்துல்லா இபின் அப்துல்லா இபின் மசூத் அபைதுல்லா இபின் அப்துல்லா இபின் அப்துல்லா மசூத் அல் ஹுதலி அல் மதனி 
يونغ مدينة أولو لونغ أبو عبد الله العمى التابي المشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة مدينة أولا إلك كودية برابلية مان أول فقهاء كل تابي إنقل لا أول فقهاء كل برابلية ما يرنا هذا لو رأيت أنا يقول مية مكية مان أول فقهاء كل سولي أدلة بردتو أنا هذا لا أول لو رأيت أنا يقول هذا ما رأيت أنا أول دي منسوب إليهم أول فقيه هل أول ترمان فقيه هل لا أول دي منسوب إليهم رأيت ما يقولهم رأيت خير هذا ما رأيت سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن خطاب سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن خطاب أبو غلام بربلي ما أنا ورو فقيه ها إيران دانغ سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن خطاب القرشي العذبي المدني الإمام الزاهد الحافظ المفتي المدينة أبو أمر أبو أبو عبد الله إبن عند سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عمر رضي الله عنه يا رب عمر رضي الله عنه مهان عبد الله عبد الله ورد مهان يا رب سالم عمر رضي الله عنه بيرن سالم ميم سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ماري سليمان ابن يسار هذا هذا كذا لك هذا كله سليمان ابن يسار الهدلي المدني يوم عند ميمونة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ما نبي ميمونة رضي الله عنها وعند يادي مي سليمان ابن يسار الهلالي المدني مولى أمي المؤمنين ميمونة الهلالي الفقيه عالم المدينة مدينة وعند يم بريه ورارنجر مفتي المدينة سليمان بن يسار الهلالي هذا مال القاسم بن محمد بن أبي بكر القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر يوم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي التميمي التيمي البكري المدني أبو محمد يبر مهبر يوارجر يا ري يوم يا ري أبو بكر رضي الله عنه بيرا أبو بكر رضي الله عنه ما هن يقرأ محمد بن أبي بكر أو مرد ما هن ده نيد قاسم سري خير هذا ماري نافع مولا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه ده أدي مي نافع هذا ماري ابن شهاب الزهوري رحمة الله عليه ابن أبي تيم ما حديث لا إن بول صور نامه ابن شهاب الزهوري رحمة الله عليه بدنا ريا رنجر خل عند كارن ده ليرن نانغه هذا ماري محمد ابن علي ابن حسن علي ابن حسين مجاهد ابن جبر أذمار إكريما إكريما مولا ابن عباس أطاع ابن أبي رباح الكما ابن قيس النخي الكما أطاع ابن أبي رباح هذا لا من عند أطاع ابن أبي رباح هل لا عند مه مكيمان أرجيرك ابن عباس رضي الله عنه ما نبرك الله ولا عنك Anda perihal ini orang beri ulang orang ini benda mana yang fadilah cikuran, insyaallah. Almarie Alkama ibu nak kaisan nakhiy Ibrahim ibu Yazid nakhiy Al Hasan Al Basri Muhammad ibu Nasirin Umar ibu Abdul Aziz Taus ibu kaisan Al Rahimah Mullah Jami. Ibu orang dah mihap perabali mana? Arin jerkal. Inda, awal tu Abdullah ibu Abbas Rali Allahu An. Ini orang ni mirin dangga. Abdullah ibu Abbas Rali Allah Mottun Choli Porte. Ini orang ni tabi orang. Abdullah ibu Abbas Rali Allah tabi re. Mereka solat pertama orang ni. Perempuan Abdullah ibu Abbas Rali Allah Mottun Choli Porte. Mereka solat pertama orang ni. Orang zaman, apa yang orang ke Elam, orang bayi bayi, orang murni nahl perih kelada, orang mana sih, malai di kondo, mana boleh. Aduk perahu, niaga anda sa, anda arangir kelala miring diri kira anga. Muzah hid, anda soli, orang baru tafsir la. Almari Maula ibn Abbas, Ikri Maula orang anga. Almari Atay ibn Abi Rabah, Al Kamai ibn Qais an Nakhi, Ibrahim ibn Yazid an Nakhi, Al Hasan al Basri, Hasan al Basri, Alhamdulillah. Ini orang mukim mana orang arangir, nama, nama kita ringje per. Almari Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn. Sirin, ni baru kanau ke belakang sura dalam perbeli mahirin dar Muhammad ibnu Sirin. Almarhum Umar ibnu Abdul Aziz, ni baru orang Khalifa. Hijri tuan tu tempat lain de, nuti orang dua hari ke atas ni je. Umayyah kau dia atas cipta dia lain de, orang orang. Ni baru orang Amirul Mu'minin ahirin de, orang Fakih ahirin dar. Enak. Atas tu bandu Khalifa tu, anda, naga Al Khalifa orang Rasidun orang solo, naga ber. Alangjah tu Khalifa orang soli culu anga. Umur ibn Abdul Aziz Ramadhan. Ibaru dan ibaru dia kalat telah dan hadis selain saya berde. Ah, nama perti beri cok. Hei, apa ini semua dalam mahar? Ipa, naga patu mana? Segaru sahaba, kibaru, tabai. Ini bandi etna apa hari? Munda ada kalat khatam, right? Ipa munda ada kalat khatam. Fikir kali ini sejenal 
சஹாபாக்கள்ல இருந்து தாவியங்களுக்கு நகர்த்தப்படுது சஹாபாக்கள்ல இருந்து தாவியங்கள் கொடுப்படுது இப்ப இதுல மன்ஹஜ் வழிமுறைகள்ல பெரிய கோளாறுகள் ஒண்ணும் இருக்க இல்லை ஓரளவு இருக்குது பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகமான அறிஞர்கள் வலுவான அதாவது சஹாபாக்கள் இருந்து படித்தவங்க வகையில் அவங்கள்ல அந்த ஆழமான அறிவு இருந்தது அவங்க பெரிய அளவில் கருத்து முரண்பாடுகள் படையில் ஆனால் இப்படி ஒரு கட்டம் வந்து வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது பிரியுது நிறைய சஹாபாக்கள் மாணவர்கள் பிரிஞ்சு 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 போகிறாங்க இப்போ இது மூன்றாவது கால கட்டம் அப்போ இதுக்கு பிறகு அடுத்த நாலாவது கட்டம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இப்ப சஹாபாக்கள் சின்ன சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் இப்ப தாபியன்களுக்கு பிறகு உள்ள ஒரு காலப்பகுதி அதாவது தாபியங்களோடு சேர்ந்து கடைசி லெவல்ல உள்ள தாபியன்கள் கடைசி லெவல் அதாவது சிகாரு தாபியன்கள்ல இருந்து இமாங்களுடைய காலம் ஆரம்பிக்குது நான்கு மதுகபுகள் இப்பதான் ஆரம்பம் ஆகுது இப்பதான் அவங்களுக்கு இப்ப நாலாவது இப்ப நூத்தி ஹிஜ்ரி நூறு நூத்தி பத்து வரைக்கும் தான் நம்ம இந்த காலத்தை சொன்னோம் இப்ப அடுத்த காலம் நூத்தி பத்துல இருந்து ஆரம்பமாகுது கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு பத்தொன்பது வரைய இருப்பாங்க பத்தொன்பதுன்னு சொல்லுவாங்க நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி இருபது இது நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி இருபது கால பகுதியில தான் வக்து இஸ்திஹாரில் ஃபிக்கி வைன் திஷாரி ஃபிக்கியினுடைய மறுமலர்ச்சி காலம் எல்லாரும் என்ன செய்ய அறிஞர்கள் உருவாகிறாங்க நூல்கள் என்ன செய்யப்படுது ஃபிக்கில சார்ந்த அந்த எழுத்துக்கள் எழுத்து வடிவில் ஃபிக்கு வருது அதே மாதிரி ஃபத்துவாக்கள் பல பகுதிகளிலையும் ஒவ்வொரு அறிஞர்கள் இப்ப சஹாபாக்கள் படிச்சு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போறாங்க பெய்த்து அங்க ஃபத்துவாக்கள் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபத்துவாக்கள் எல்லாம் தொகுக்கப்படுது இவ இந்த காலத்துல இருந்து பத்தொன்பது இருபதுல இருந்து ஆரம்பமாகாது அப்ப ஃபிக்குக்கு என்று சொல்லி ஒரு மூலாதார தன்மை அதாவது ஃபிக்கு என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு கலை வந்து ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு உருவாக்கத்தை பெறுகிறது மேல வந்து அந்த கடந்து வந்த பாதையில இந்த காலம் தான் அந்த ஃபிக்கு என்ற ஒரு தனித்துவமான கலையாக அடையாளப்படுத்தி அதை இன்னும் அறிஞர்கள் வலுவுற்ற ஒரு நிகழ்வு அங்கே நடைபெறுகின்றது இப்ப இதுல நம்ம இதனுடைய ஆரம்ப காலம் ஹிஜ்ரி நூத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இந்த நான்கு இமாம்கள் நாங்க அறிஞ்ச நான்கு இமாம்கள் அதையும் தாண்டி ஒரு பதினஞ்சு இருபது முப்பது இமாம்கள் முப்பது மதுகபும் இருக்குது அப்ப அதுல பல மதுகபுகள் வந்து காலப்போக்கில் அதனுடைய அதை பின்பற்றுகின்றவர்கள் குறைந்ததினால் அல்லது அந்த இமாம்கள் குறித்த இமாம்களுடைய மாணவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை நூல் வடிவில் கொண்டு வராதனால் பாதுகாக்காதனால் அந்த மதுகபல் எல்லாம் காலப்போக்கில் அழிந்து போய்விட்டது எஞ்சியது ஒரு நாலு அஞ்சு மதுகப் தான் அழைச்சான எஞ்சிய மதுகபல் ஒரு நாலு அஞ்சு மதுகப் தான் இப்ப இந்த நூத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹமத்துல்லாவுடைய மரணம் இஜ்ரி இருநூத்தி நாற்பத்தொன்று வரை ஃபிக்கையினுடைய மறுமலர்ச்சி காலம் அதுக்கு பிறகு இருநூத்தி நாற்பத்தொன்னுக்கு பிறகு வந்து ஃபிக்கு வந்து எல்லாமே இஜித்தியா செஞ்சாங்க இந்த இந்த நூத்தி பத்தொன்பது இருநூத்தி நாற்பது ஒன்று வரைக்கும் இஜித்தியாதோடு சம்மந்தப்பட்ட காலம் இமாம் அபு ஹனீஃபா இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமத் இஜித்தியா செஞ்சாங்க நல்ல தரமான அறிஞர்கள் இஜித்தியா செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு ஃபிக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தொன்று ஹிஜ்ரி இருநூத்தி நாற்பத்தொன்றுக்கு பிறகு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மாறுது வித்தியாசமாக மாறுதுனால் அதாவது எல்லாமே தக்கலி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க யாருமே சுயமா ஆய்வு செய்யாம சரி மம் ஷாஃபி மத அதோடய நம்ம மார்க்கத்தை முடிச்சுக்கொள்வோம் ஹனபி மத அதோடய முடிச்சுக்கொள்வோம் மாலிக்னா அதுக்கென்று ஆட்கள் கூடி 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 அந்த மதுகபை வந்து அப்படி என்ன செய்யறாங்கன்னா இஸ்லாத்து அப்படியே மதுகபுக்குள்ள சுருக்கிற ஒரு காலம் வருது புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த அடுத்த பகுதிக்கு வருவேன் சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் இந்த பகுதியை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இருநூத்தி நாற்பத்தொன்றுக்கு புறம் உள்ள காலம் அப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இடையில இடையில சில அறிஞர்கள் உருவாகி இல்லை இதெல்லாம் கூடாது நீங்கள் எப்படியெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு சட்ட இதுகளை கொண்டு வந்தாங்க அதில் தான் குறிப்பாக நம்ம நிறைய அறிஞர்களை பார்க்குறோம் இமா இபுல் தைமியா இமா இபுல் கைமல் ஜவுசியா இமாம் ஷவுகானி இஸ்மாயில் சனானி இப்படி நிறைய அறிஞர்கள் வந்தாங்க அவர் காலப்போக்கில் அப்படி வந்தாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் மதுகவை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்ல இல்லை கண்மூடித்தனமாக மதுகவை பின்பற்றாதீங்க மதுகவு பிடிவாதம் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க சில அறிஞர்கள் மதுகபுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க மதுகபுக்குள்ளே அந்த பேரோட இருந்தாலும் அவங்க வந்து குரான் சொன்னாக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க உதாரணமாக ஷாஃபி மதுகபில் நிறைய அறிஞர்கள் நாங்கள் அப்படி பார்க்கலாம் எல்லா மதுகபிலையும் அப்படி அதிகமான அறிஞர்கள் இருந்தாங்க அப்போ எனவே இப்போ நாங்கள் பார்க்கணும் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த காலம்தான் மதுகபுகள் உருவாகுது மதுகபுகள் உருவாகுது ஹிஜிரி நூற்றி பத்தொன்பதில் இருந்து ஹிஜிரி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இப்போ எல்லாம் தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சால் தான் என்ன செய்யலாம் யாரும் சொன்னால் விளங்கப்பட இல்லைனா சும்மா ஒண்ட ஏற்கவும் மேலாது சும்மா ஒண்ணு நிராகரிக்கவும் மேலாது நம்ம அதை பத்தி உள்ள
முதலாவது காலத்தால் முந்திய மதுகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாவுடைய மதுகம் தான் காலத்தில் முந்தியது அப்போ இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாலை பற்றி சுருக்கமாக நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் ஆகல அவங்களோட மதுகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த மதுகம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டுருது அது எங்கெங்கே இப்போ பின்பற்றப்படுது அது சம்மந்தமாக இன்ஷால் சுருக்கமாக பார்ப்போம் ரைட் முதலாவதாக இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலை இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலையை பொறுத்த வரையில் எல்லாருக்கும் அபு ஹனீஃபான பேர் பரிச்சயம் அபு ஹனீஃபான பேர் எல்லாருக்குமே பரிச்சயம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலை இவங்கட பெயர் என்பவர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவருடைய அரசர் வந்து அவர் முஸ்லீம் ஆயிருந்தார் அவர் என்ன செஞ்சார் அவருடைய பொறுப்பாக உள்ளவர் வந்து உரிமை விட்டார் அப்ப இவர் வந்து இடையில இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் இமாம் புகாரி இமாம் புகாரியினுடைய அப்பா மாதிரி தான் அப்ப சாபித் இஸ்லாத்துல பிறக்கிறார் யாரு அவங்க அபோனி ஃபரமத்துல அப்பா அப்ப இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் பாருங்க அல்லாஹுத்தாலா எப்படி இந்த இஸ்லாத்தை எப்படி அறிஞர்களை உருவாக்குறான்னு பாருங்க மீன் அஸ்லி ஃபாரிசி ஃபாரிஸ் கூஃபா ஃபாரிசி கூஃபி கூஃபாவில் உள்ளவர் இவங்க ஹிஜ்ரி எண்பதாம் ஆண்டு பிறந்தாங்க இவன் அபுவானி ஃபரமத்தில் எத்தனை ஆண்டு பிறந்தாங்க ஹிஜ்ரி எண்பது அப்போ அமானி பின் சாபித் பின் ஜூதா பிறந்தது வந்து ஹிஜ்ரி எண்பதாம் ஆண்டு பிறந்தாங்க இதில் எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு கருத்து வேற்றுமை இருக்கு அசஹ சரியான கருத்து எண்பது தான் ரைட் இவங்க ரெண்டு இந்த ஆட்சி பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க உமையாக்கோடைய ஆட்சியிலையும் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்பாசியருடைய ஆட்சி காலத்திலையும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இவங்களை பற்றி சொல்லப்படுற நேரம் சில அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க தாபி ஐ இவர் தாபி ஐ சில அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க தபா தாபி அத்பா தாபி இப்போ பாருங்க தாபின்ற யாரு யாரு தெரியும் தாபி ஐ ஆ சஹாபாக்களை பார்த்தவங்க சஹாபாக்களை கண்டவங்க தாபி ஐ அதாவது அவங்க கூட பழகிரிக்கணும் அல்லது அவங்கள தொட்ட ஹதி சர்வீச்சிக்கணும் நீ பார்த்தாலும் கிடையாது தாபின்னா சஹாபாக்களை பார்த்தவருக்கு சொல்ற சஹாபாக்களை பார்த்தவரு தாபியாய் ஹைத் அவர் முஸ்லீமாக இருப்பார் இப்ப இதுல கருத்து வேற்றுமையிற்கு தாபியா அல்லது தாபி தபா தாபி தாபியன்கள் ஒரு ஒருவரை பார்த்தவர் சஹாபாக்களை பார்த்தவரை பார்த்தவர் அப்ப இதுக்கெல்லாம் வந்து இஸ்லாத்துல பெருமானம் இருக்குது சும்மா அந்த தாபி தபா தாபின்னு சொல்லி போறது இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஹைரு குருணி கர்ணி சும்மல்லதீன் எலூனகும் சும்மல்லதீன் எலூனகும் ரசூ சலா அலிசலம் முன்னறிவிப்பு செய்த காலங்களில் வாழ்ந்தவங்க என்பதனால தான் இந்த பெருமானம் வழங்கப்படுது சஹாபி தாபி ஐ தபா தாபி என்று சொல்லி சொல்லப்படுது இப்போ தாபி என்பது தான் சரியான கருத்து ஏன் அப்படின்றால் கடைசியாக மரணிக்கிற சஹாபி அபு துஃபைல் ஆமிர் பினு வாசிலா அல் கனானி அபு துஃபைல் ஆமிர் பினு வாசிலா அபு துஃபைல் ஆமிர் பினு வாசிலா இவர் தான் கடைசியாக மரணிக்கிற சஹாபி ஹிஜிரி நூறுல மரணிச்சாங்க இன்னொரு கருத்திரி நூற்றி ரெண்டு ஹிஜிரி நூற்றி ரெண்டில் மரணிச்சாங்க நூறு அல்லது நூற்றி ரெண்டு நூறு அல்லது நூற்றி ரெண்டு என்ற ரெண்டு கருத்து இருக்குது ரெண்டும் பலமான கருத்து நூறு என்பதன் ரெண்டுலேயும் பலமானது அப்போ சஹாபாக்களில் கடைசியாக மரணித்த சஹாபி வந்து நூற்றி நூ நூ நூறில் மரணிக்கிறாங்க அப்போ இப்போ அம்மா போஹனிஃபா பிறந்தது இப்போ ஹிஜிரி எண்பது அப்போ இருபது வயசு அவங்களுக்கு அப்ப இருபது வயசு என்றால் சஹாபாக்கள் அந்த கால எண்பதுக்கு பிறகு தொண்ணூறுக்கு பிறகு மரணிச்ச சஹாபாக்களும் மீக்கிறாங்க இப்ப பாருங்க இமாம் தபகாத்துல் புகா புத்தகத்தில் எண்பத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு புகாக்களை பத்தி உள்ள அதாவது அறிமுகம் அவங்களுடைய வரலாறு சமூகம் எழுதப்பட்ட புத்தகம் இது தபகாத்துல் புகா அப்ப அதுல வந்து எண்பத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் எழுதப்படுது என்றால் இவங்க வந்து நான்கு சஹாபாக்களை பார்த்திருக்கிறாங்க அபுவானி ஃபரம் துறாலே நான்கு சஹாபாக்களை பார்த்திருக்கிறாங்க அதுல ஒரு ஆள் அபு துஃபை நாங்கள் சொன்ன ஆமிர் பின் வாசிலா ஒன்று ரெண்டாவது ஆமிர் பின் வாசிலா அபு துஃபை ஆமிர் பின் வாசிலா அது மாதிரி அனசிபின் மாலிக் அனசிபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹன் அது மாதிரி அப்துல்லாஹிபின் அபி அவுஃபா 
Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Nala Sahil ibnu Saad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahil ibnu Saad as-Sa'idi. Dan nang ke sahaba kelim patulah tabakat al-fukah oleh pada siapa tu kerat. Sahil ibnu Saad. Sahil ibnu Saad. Sahil ibnu Saad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abi ini we Ibar bande sahaba kall bande nahl beri pat tiri kirang en bade seria nak kerat te, sila sila orang solu anga ala pat tiri le, apri nak kerat tu milik te, sila arin jere bersolu anga, uru beri sendi ciri kirar, anas biru malik kerana orang sendi ciri kanga apri solli, ipa imam ibnu salah rahmatullah le anga mukaddam ibnu salah usul hadis ini udah mih mukke mana uru putta mukaddam ibnu salah ini udah, monu ti renda al pakat le solu anga, ibar sahabie pat tiri kirar, uru sahabie. Ina bayi bertabi ini, in benda solra. Anga, mari Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Syarahan Nawawi ala Sahih Muslim. Sahih Muslim ini ada beri boleh. Modalan jisuh mupat tarah itu pakat dale. Ibaru bertabi in benda ha. Rendah arinjer kado nirvirik kara. Imam Ibnu Salahu, Imam Nawawi. Ibaru tabi idan in benda ini nirvirik kara. Kel. Khair. Ipa inor seidi ena dal. Thalabul ilmi farida tuh nala kulli Muslim nda riwayat ibnu Majah lewar. Jadi, mari ene kira ibnu Majah. Amar jami bayan le ilmu le ibnu Abdul Bar le orang, makasih le Hasan Alimam Sakhawi le orang, amari Fawaid le Imam Shaukani le orang, amari Sahihul Jami Sagir, Imam Suyuti le Jami Sagir, Imam Albani rahmatullahi Sahihul Jami Sagir le dikira, ini lelanda hadis pada siapa berde, thalabul ilmi farida tuh ala kulli Muslim. Aba inda hadis sonde Anas serali le orang tuh tu, ibaratna Abu Hanifah na arwi kira, rahmatullahi le, Anas serali le orang tuh tu arwi kira dia arwi, Abu Hanifah. Rahmatullah Alaihissalam. Dah hadis ya, arif kita. Apa yang saya anas serali yang untuk tuor hadis ini mengarif cikir angan sulle, arif jerkal sulle kita arif. Kay, apa? Ipa, nihya Abu Hanifah Rahmatullah Alaihi udah perabu angga, ingga peronda angga, angge ingga wal angga. Awer perlu dia, angga tabi ayi, tabi ayi, tabat tabi ayi, alat atau bau tabi ayi, alat de. Ivan gurudey world ke ini gurudey awam bab, awam gurudey world ke ini gurudey awam bab macam apa dia rendah tu, sama sama apa pun sila. Menang pada tu, orang itu orang tabi ayin bab, tabi ayin bab dah, nama pada tu. Right, ini abu ani farah mutlak le. Ivan gurudey awam bab tu le, illa orang ni kerja pola mande, festik, Quran padam lagi, hadis padi je, fikir padi je, apuli awam bab tu le, apuli walanda orang alal le. Ivan bandi orang biafari, abu ani farah mutlak le, orang tajiru kumash. Ada apa tu? Thuni, Thuni hal, kada, pada waktu kada insulom eh, pada waktu Thuni, ini hal dah, na orang ini biapar, biapar itu leda na orang awam itu leda, ni, orang, ni, na, arwah mahir na, biapar itu leda, adi magdu putri leda aga, ana lihat tu, innu moru pahdi rike na, nalla biapari, adi ni ram, nalla, terkak sastri rari putri oral, logik kah, ting, illa timi, ya orang orang pesan na mintu aga, anda mari, ni, orang terkak sastri rari orang itu leda. Ini adalah nalar pet chart, nalar nunuk kama pesi, elarai mandor elar ada orang anda mario rata lagi rende. Anak ini baru rende uru ya bar, ilmu teror orang nilai baru hilal. Awar ipa beri ya bar am senyum orang ikhina pola. Ini mampu syabi rahmatullah lagi rende. Iungan sendi cici, iungan pat pat pola. Iungan itu nalar arivu orang pat orang ini baru pelajar orang nalar terat koru bar, nalar talenta koru bar, nalar arivu lagi koru bar rende. Orang boleh ikhina mampu syabi rahmatullah lagi. Mungkin mana orang arrange. Pada orang ini sana, ni yang nalla nalla belakang sahaja yang ikhiri ni. Ni yang yang mark bishing la pelikya kuda itu. Apa ni ini baru balik kat ter. Balik kat ni orang baru pet orang kalam ya apa itu leh macam ini orang ikhiri kira. Ippa ini orang arranger sana ni yang pelikya la main orang ikhiri aku turun ni. Sari ini orang ini orang sambo mandu baru itu. Orang pen mandi orang fatwa kaya kerja sana orang sambo mandu baru itu. Adalah ini orang mara orang orang riba ikhiri kira. Imam syabi orang ini ayah kuda orang. Pelik ni apa ni sana orang ni orang ni sejarah pelikya alam bicara. Padi ke arah macam, wah akad ilmuhu fil hadisi wal fikhi an aktsari ayani ulama aduk borah hadis fikhi elam ulama kalde teri teri padi ke arah mikiran. Ipa ur track mar business order sejuk kau jem ah padi ke arah mikiran. Ipa ini interest saya dah fikhi hadis se padi kira dale. Watafakah fi mudat istimani istimani ta ashar aman bisifat in khasa bi Hamad bin Abi Salama Ibrahim na khayin ulama ur Hamad bin Abi Salama Rahmatullah. Hamad ibn Salama, mihem mukti aman orang orang ini. Ibar itu, kita dah pada ini dua belas tahun belajar. Abang itu tebe itu pergi cie, pergi cie, pergi cie. Pada ini dua belas tahun fikih hadis, semuanya belajar. 
படிச்சு என்ன செய்யறாங்க இப்ப ஒரு நிலைக்கு வராங்க அதே நேரம் இவற்ற மட்டும் அல்ல இவருடைய உஸ்தாதுகளை பொறுத்தவரையில அத்தாயி பின் அபி ரபா இமாம் ஷாபி அம்ரி பின் தீரா அம்ரி பின் தீனார் அது மாதிரி நாஃபி மௌலா இபின் உமர் அது மாதிரி கதாதா இபின் ஷாப் அஸ்ஸூரி இவங்க எல்லாம் இவருடைய உஸ்தாதுகளா இருந்தாங்க இப்ப குறிப்பாக இவங்களுடைய பிரதான ஆசிரியர் ஹம்மாதி பின் அபி சலமா அவங்க கிட்ட தான் பதினெட்டு வருஷம் அவங்க ஹல்காவில் தான் படித்தாங்க அப்போ அத்தாயி பின் அபி ரபா அது மாதிரி இப்ன் அப்பாஸ் உடைய மாணவர் அது மாதிரி நாஃபே இபின் உமர் மாணவர் எல்லாம் இந்த சஹாபா கூடிய முக்கியமான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க கிட்ட தான் அபோனி ஃபரம் தொழில் செய்கிறாங்க படிக்கிறாங்க இப்போ பாருங்க இப்போ படித்து இவங்களுடைய அறிவு வந்து அது அலமதுல்லா கூடுது எப்படி மாற்றப்படுதுன்னு சொன்னால் ஃபிக்கதில் இவங்க ஒரு 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 எல்லாரை விடவும் ஒரு தொங்கல் நிலை அடைகிறார்கள் இவன் முகோனி ஃபரம் தொழில் ஃபிக்கில ஒரு தொங்கல் நிலை அடைகிறார்கள் எல்லா அறிஞர்களும் இவங்களை தேடி வார அளவுக்கு ஃபிக்கில தேர்ச்சி பெறுறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அறிஞர்கள் சிலருடைய கருத்தை நம்ம பார்ப்போம் இம் அபு அனிஃபாவினுடைய ஃபிக்கு சம்மந்தமாக அகலு சுன்னாவினுடைய அறிஞர்கள் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்பது சம்மந்தமாக சில கருத்துக்களை சால பார்ப்போம் இமாம் இமாம் அகலி ராய் அது மாதிரி ஃபக்கி அகலி இராக் இராக்கில் மிகப்பெரிய ஃபக்கியாக இருந்தாங்க இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்னாசு அன்னாசு ஆலதுன் ஃபில் ஃபிக்கி அல அபி ஹனீஃபா ஃபிக்குல ஃபிக்கியினுடைய மார்க்க சட்டத்திட்டங்களுடைய விஷயத்தில் மக்கள் அபு ஹனீஃபாவின் பக்கம் மிகவும் தேவையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி யார் சொல்றது மாம் ஷாஃபி சொல்றாங்க பின்னால் வந்தாங்க மாம் ஷாஃபி வந்து அபு ஹனீஃபாவுக்கு பின்னால் வந்தாங்க ரஹமத்துல்லாலே இப்போ இமாம் ஷாஃபி வந்து எவ்வளோ பெரிய அறிஞர் இப்போ அவங்களே சொல்கிறாங்க அபு ஹனீஃபாவோட ஃபிக்கியின் பக்கம் மக்கள் தேவை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லாலே சொல்கிறாங்க இது சீராலா மின் நுபலா இமாம் தஹபி இந்த விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் அது மாதிரி இப்போ ஹஜர் அஸ்கரானி ரஹமத்துல்லாலே தஹதீபு தஹதீப்ல இந்த செய்தியை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நதரிபுன் சுமைல் நதரிபுன் சுமைல் ரஹமத்துல அலி சொல்றாங்க கானன்னா சுன்னியாமன் அலல் ஃபிக்கி ஹத்தா ஐ கலஹும் பிம ஃபத்தக்கு ஹுவ பையனஹு மக்கள் எல்லாம் ஃபிக்கியினுடைய விஷயத்துல தூக்கத்தில் இருந்தார்கள் அபு ஹனீஃபா வந்து அவர்களை எழுப்பும் வரை எல்லா மக்களும் ஃபிக்கில தூக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க என்று சொல்லி நதரிபுன் சுமைல் ரஹமத்துல்லா ஹாலே அவங்க சொல்றாங்க இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பசராவை சார்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கணவாதி அது மாதிரி வந்து அரபு மொழியிலையும் ஹதீஸ்லையும் மிகப்பெரிய அறிஞராக இருந்தார் அறிஞர்களால் போற்றப்பட ஒருவர் தான் நதரிபுன் சுமைல் அவர் சொல்றார் அப்படின்னா விஷயத்துல மார்க்க சட்டத்திட்டங்களை விளங்குற விஷயத்த தூக்க நிலையில் இருந்தார்கள் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா வந்து தான் அவங்களை எழுப்பி விட்டார்கள் என்று சொல்லி நதரிபுன் சுமைல் ரஹமத்துல்லா சொல்றாங்க அது மாதிரி அப்துல்லாஹின் முபாரக் எல்லாரும் தெரிஞ்சவர் அப்துல்லாஹின் முபாரக் ரஹமத்துல்லா அலி அவங்க சொல்றாங்க எப்படின்றால் ஃபிக்கியினுடைய தேர்ச்சியிலும் முதிர்ச்சியிலும் நான் அபு ஹனீஃபாவை போன்று எவரையும் பார்த்ததில்லை என்று யார் சொல்றது அப்துல்லாஹின் முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவங்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி உமார் ஆயித்து அருவா அவர் அமின் ஹூ அவர்களை விட பேணுதல் மிக்க ஒருவரை நான் பார்க்கவில்லை அபோனிபுரம் துளையை பற்றி சொல்ல நேரம் அவங்க ஃபிக்கில தேர்ச்சி பெற்ற மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிக பேணுதல் உள்ளவராக ஒரு இருந்தாங்க இபாதத்தோட ஜுஹுத் பற்றற்ற தன்மையோட அப்படி வாழ்ந்தவங்க தான் இமாம் அபோ ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலே இமாம் மக்கி ரஹமத்துல்லா அலே மக்கி பின் இப்ராஹிம் ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கிறாங்க அலமு அஹ்லு ஜமானி அவங்களுடைய காலத்தில் அவங்களை விட அவங்களை விட பெரிய அறிஞர் யாரும் இல்லை அவங்களுடைய காலத்தில் மிகப்பெரிய அறிஞராக இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அவர்கள் இருந்தார்கள் அதே மாதிரி இமாம் கத்தான் ரஹமத்துல்லா சொல்றாங்க அபு ஹனீஃபாவினுடைய மார்க்க சட்டத்திட்டங்களை விட அழகான ஒரு அபிப்பிராயத்தை நாங்கள் பார்த்ததில்லை என்பதாக சொல்கிறார்கள் இப்படி இமா அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா பத்தி சொல்ற மாதிரி ஏனைய அறிஞர்கள் பத்தியும் சொல்லி இருக்கிறாங்க மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து படிக்கின்ற அளவுக்கு கடைசியில் அவர்கள் ஒரு பெரிய அறிஞராக மாற்றப்படுகிறார்கள் எப்படி என்றால் விரல்களால் 
காட்டப்படுகின்ற அளவு ஃபிக்குகில் ஒரு ஆளை தேடி போங்க அபு ஹனீஃபா ரஹ்மான் பின் சாவித்தை தேடி போங்க அவற்ற போனால் அவங்களுக்கு ஃபிக்குகில் ஆழ்ந்த புலமை கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவு மாற்றப்படுகிறார்கள் அபு ஹனீஃபா ரஹ்மத்லாலே அவருடைய சேவை அறிவுகள்லாம் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அவர்கள் மக்களை அவருடைய மாணவர்களை உருவாக்குறாங்க அவருடைய மாணவர்களை உருவாக்குறாங்க அதில் நிறைய மாணவர்களை பின்னால் வரும் விஷாலா மாணவர்களை உருவாக்குறாங்க அதே நேரம் அவங்க புத்தகம் எழுதின பா பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய அவங்களோட ஹதீசல் முஸ்லத் அபி ஹனீஃபான் சொல்லி பின்னால் துவக்கப்பட்டது அபு நாயம் அல் அஸ்பான் ரஹமத்துல்லை துவத்தாங்க முஸ்லத் அபி ஹனீஃபான் அவங்களோட ஹதீஸ் எல்லாம் அது மாதிரி வந்து அவங்களோட புத்தகங்கள் அதிகமான கருத்துக்கள் ஃபத்துவாக்கள் எல்லாம் அவருடைய மாணவர்கள் எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்தாங்க அதில் ஃபிக்குஹுல் அல் ஃபிக்குஹுல் அக்பர் அக்கீதாவில் அல் ஃபிக்குஹுல் அக்பர்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிக்கிறாங்க அல் ஃபிக்குஹுல் அக்பர் யாருடைய புத்தகம் சொல்லி எல்லாம் நிறைய கேள்வி பதில் எல்லாம் வரும் அப்போ அல்ஃபிக்குல் அக்பர்னு சொல்லி அக்கீதா ஒரு புத்தகம் எழுதுனாங்க அது மாதிரி அல் ஆலிம் உல் முத்தாலிம் சொல்லி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அபு ஹனீஃபர் அஹமது அலி அவங்களுடைய புத்தகம் தொகுப்பில் நேரடியாக சம்மந்தப்படுறது இந்த ரெண்டு தான் அதுக்கு பிறகு அவங்களோட ஃபத்துவாக்கள் தொகுக்கப்பட்டது பின்னால் நிறைய அறிஞர்கள் எழுதினாங்க இது நேரடியாக ஃபிக்குல் அக்பரையும் அல் ஆலிம் உல் முத்தாலிம் என்ற புத்தகத்தையும் சொல்லுவாங்க ஹை ரிமா ஹூ ஹனீஃபர் அஹமது அலியை பொறுத்தவரையில் கடைசி காலம் அவங்க அதிகமாக எல்லா அறிஞர்களுமே அவங்களுடைய கடைசி காலத்தில் சோதிக்கப்பட்டாங்க பல புறங்களில் இருந்தும் அவர்களுக்கு சோதனை வந்தது கடைசியில் வந்து சிறைச்சாலையை போகிறாங்க பொதுவாக எல்லா அறிஞர்களுக்கும் அப்படி வரும் இதாவது ஒரு சோதனை அது அல்லாஹு தாலா உடைய ஏற்பாடு நியதி சுன்னத்துல்லா அல்லா சோதிப்பான் ஹதீஸில் வருதான நபிமார்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் சோதனையில் அவங்களுக்கு கிடைச்சு கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லி ஹதீஸில் வந்திருக்கு ரைட் எனவே இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹில் அவங்க வந்து ரஜப் மாதம் ஹிஜ்ரி நூத்தி ஐம்பது ரஜ மாசம் பகுதாதினுடைய சிறைச்சாலையில் ஒஃபாத் ஆகிறாங்க ஹிஜ்ரி நூத்தி ஐம்பதுல ரஜப் மாசத்தில் பகுதாதுடைய சிறைச்சாலைக்குள்ள தான் ஒஃபாத் ஆகிறாங்க அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலே இபுன் ஹஜர் அல் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லா அலே வந்து எழுதுறாங்க அல் ஹைராத் உல் ஹிசான் ஒரு புத்தகம் இருக்கு அவங்களுக்கு அதில் எழுபதாவது பக்கத்தில் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா இவன் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலைக்கு மரண அந்த சக்ராத்துடைய வேதனை வருது சக்ராத்துடைய நிலையில் வந்தோடனே அப்படியே அவங்க சுஜூதுக்குள்ளே போய்த்து இருந்துட்டாங்க சுஜூதுக்கு போனாங்க சுஜூதிலே இருந்து இருக்கின்ற வேளையில் அப்படியே ஒஃபாத்தாயிட்டாங்க எதில் ஒஃபாத்தாங்க சுஜூதில் தான் அவங்க மூத்தா போகிறாங்க என்பதாக இவன் ஹஜர் அல் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லா அலே அப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதாவது உலமாக்களில் சுஜூதில் மரணித்தவர்கள் சொல்லி ஒரு தனி புத்தகம் இருக்கு என்ற ஃபோன்லேயும் வச்சுக்கிறேன் மன் தோஃபி மிரல் உலமா ஓஹோ சாஜித் அப்படி நிறைய அறிஞர்கள் சஜிதாவில் ஒஃபாத் ஆகிறாங்க அக்ரமா இயக்கும் அபுதில் ரப்பி ஓ சாஜித் அல்லாவுக்கு மிக சமயமாயிருக்கிற ஒரு நிலை வந்து ஒரு அடியான் சுஜூத் தான் அப்போ அப்படி நிறைய அறிஞர்கள் அவங்க மரண வே வேதனை வரும்பொழுது அதை தாங்கிட்டு அப்படியே சுஜூதில் போயிருப்பாங்க சுஜூதில் எல்லாம் உயிர் எடுத்துருவான் அந்த மாதிரி தான் மரணிச்சாங்க என்பதாக இபின் ஹஜர் அல் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரைட் இமா அபு ஹனிபா ரஹமத்துல்லா அலி அந்த பக்தாதனுடைய சிறைச்சாலை ஒஃபாத் ஆகிறாங்க சொல்லி அழகி சித்து மாறாங்க மக்கள் கூட்டம் நிறைஞ்சு அவங்கள ஜனாசாக்கு தொழுவிக்க வந்து தொழுவிக்கிறது இப்போ மயக்கி இருக்குது சத்தம் கேட்கும் தொழுவிக்கலாம் இப்போ மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரே நேரத்தில் வாயில தூரத்தடங்களையும் கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு இப்போ மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் போட்டு விட்டோடனே தெரியுற மாதிரி இல்லையே நியூஸ் வந்து இப்போ இவங்க பகதாதில் மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னா மதினாக எப்படி தெரியும் நியூஸ் ரெண்டு நாள் ஆகும் போகிறதுக்கு அப்போ எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் மக்கள் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு விடுத்தம் அவங்களுக்கு ஜனாசா தொழிக்கப்பட்டது ஆறு விடுத்தம் ஆறு விடுத்தம் ஜனாசா தொழிக்கப்பட்டது இமா இபின் கசீர் ரஹமத்துல்லா அலே வந்து பிதாயா நிஹாயா பத்தாம் ஜூசு பதினஞ்சாம் பக்கத்தில் இந்த செய்தியை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஜனாசா காய்பா தொழிக்கிற சமூக கருத்து வெற்றும் இருக்குது அதில் மூன்று நிலைப்பாடுகள் இருக்குது சிக்குதில் சரி ஹைர் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வரலாறு இப்படி பார்த்துக்கோம் அப்போ இவா அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலிக்காக வேண்டி கிட்டத்தட்ட பல இமா வரலாற்றில் வந்து அதிகமான மக்கள் ஒன்று சேர்ந்த ஜனாசான்னு சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹமத்துல்லா அலிட ஜனாசா தான் அது அவங்கள பற்றி வரும்போது வரும் இஷாலா இமா அவ்வானி பரமத்துல்லா அலிக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக சேர்ந்தாங்க அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று வேறு வழி இல்லாமல் ஆறு விடுத்தும் அவர்களுக்காக தொழுவப்பட்டது என்பதாக அறிஞர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஹை இமா அவ்வானி பா ரஹமத்துல்லாவுடைய மாணவர்கள் மிக சுருக்கமாக முக்கியமான நாலு மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களோட மதவை பற்றி சொல்கிறதாக இருந்தால் முக்கியமாக
உருவாக்கம் செய்வாங்க அதில் ஒரு ஆள் தான் அபு யூசுஃப் இவர் வந்து அபு யூசுஃப் யாக்கூப் இபுன் இப்ராஹிம் அல் அன்சாரி அல் கூபி இவருடைய பேர் வந்து யாக்கூப் இபுனு இப்ராஹிம் இவருடைய மாணவர்களில் மிக மிக ஆழ்ந்த புலமை உள்ள மாணவர் அபு யூசுஃப் தான் இவர் மிக சுருக்கமாக இவர் சொல்லணும் சொன்னால் இவர் தான் இவன் அபு ஹனிஃபாவுடைய மதகவில் ஃபிக்கியினுடைய அடிப்படை விதிகளை அமைத்தவர் ஃபிக்கியினுடைய அடிப்படை விதிகளை அமைத்தவர் இவர் தான் இவர் வந்து பகதாதில் கலா தீர்ப்பு காலியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் காலி சொல்லுவோமே தீர்ப்பளிக்கிற பொறுப்பு நீதவானாக இவர் தான் பகதாதினுடைய அரச ஒரு நீதவானாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஹாரூன் ரஷீத் ரதி ரஹமத்துல்லா அலி அவருடைய காலத்தில் ஒகான ரஹீஸ் உல் குதா காதி அல் குதாத்னு சொல்லுவாங்க அபு யூசுஃப் இவர் அதே நேரம் காதி உல் குதாத் அதாவது நீதவானாக இருந்த அதே நேரம் மார்க்க விஷயம் ஃபிக்ருடைய விஷயத்திலும் மிக ஆழ்ந்த புலமை உள்ளவர்களாக இவர்கள் இருந்தார்கள் இவருடைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவருடைய பத்துவாக்கள் நிறைய தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்க தான் முதலாவது ரெண்டாவது முகமது இபுனு ஹசன் இபுனு ஃபர்கத் ஷெய்பானி முகமது இபுனு ஹசன் இபுனு ஃபர்கத் ஷெய்பானி மேல சொன்னோம் கூஃபா இவர் வந்து வாசித் இராக்ல வாசித் என்ற ஊர்ல பிறக்கிறாங்க முகமது இபுனு ஹசன் இவர் முக்கியமான ஒரு அறிஞர் இவனோட வாப்பா ஷாம்ல இருந்து இராக்கு போற வழியில வாசித் என்ற ஊர்ல தான் இவங்க பிறந்தாங்க இவங்களோட பெற்றோர்கள் போற நேரம் கூஃபாவில தான் வளர்ந்தார் இவரும் ஒரு மிக முக்கியமான அறிஞர் இவங்க பத்தியில நிறைய வரலாறுகள் இருக்கு சுருக்கமான அவங்களுக்கு அவருடைய மாணவர்கள் அடிப்படையில ஞாபகப்படுத்திட்டு போறேன் அபு யூசுஃப் ரஹமத்துல அலி வந்து ஹிஜ்ரி நூத்தி பதிமூணுல பிறந்தாங்க நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஒஃபாத்தானாங்க இவங்க வந்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல பிறந்தாங்க நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல ஒஃபாத்தானாங்க அப்ப அபு யூசுஃப் முகமது முகமது பின் ஹசன் ஃபர்கத் ஷெபானி அபு யூசுஃப் யாக்ரூப் இப்ராஹிம் அல் அன்சாரி அல் கூஃபி ரைட் மூன்றாவது மாணவர்கள் மிக முக்கியமான மாணவர்கள் ஜுஃபர் ஜுஃபர் இபின் அல் ஹுதை இபின் கைஸ் அல் கூஃபி ஜுஃபர் அப்ப அபு யூசுஃப் முகமது ஜுஃபர் சொல்லி சுருக்கமா சொல்லுவாங்க அபு யூசுஃப் முகமது ஜுஃபர் சொல்லி சுருக்கமா சொல்லுவாங்க காரமின் அஹலில் ஹதீஸ் இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹதீஸ் துறை அறிஞராக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு சும்ம கலப அலை ரயில் இசலத்தி பி இமாமி அபி ஹனீஃபா அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாவோட தொடர்பு ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களோடு அவங்க இணைஞ்சு கொண்டாங்க அதுக்கு பின்னால் அவர் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களோடு இணைஞ்சு கொண்டாங்க அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லாவுடைய மாணவராக அவர் பிரத்யேக மாணவராக அவர் ஆக்கப்பட்டு அதுக்கு பின்னால் அவர் ஃபிக்குகளில் ஈடுபாடு உள்ளவராக மாறிவிட்டார் மாபு அனிஃபர் ரஹமத்துடைய மதுஹப சொல்லக்கூடியவராக மாறிவிட்டார் மம் ஜுஃபர் ரஹமத்துல்ல அலே அதே போன்று ஒக்கான ஜ ஆபிதன் ஒசாஹிதன் சிக்கத்தன் மஹ்மூனா நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு வணக்கசாலியாக ஒரு நல்ல மனிதராக இவர் பார்க்கப்பட்டார் இவர் ஹிஜி நூற்றி பத்தில் பிறந்து நூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் ஒஃபாத்தானாங்க ரைட் நான்காவது ஹசன் இபுனு ஜியாத் அல்லுலுவி அல் கூஃபி இவரும் மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞராக பார்க்கப்பட்டார் இவங்க ஹிஜ்ரி ஒஃபாத்தாராங்க இருநூத்தி நாலு இவங்க நாலு பேரும் மிக முக்கியமான மாணவர்கள் இம்மா அபுவானி ஃபராம்துறை பத்தி அறிஞோம் அப்ப இம்மா அபுவானி ஃபராம்துறையுடைய மாணவர்கள் இவங்க தான் நம்ம சுருக்கமாக இதை விளையாடி கொள்வதற்கு அடுத்து நான் சொல்றேன் விளைஞ்சா இப்ப இம்மா அபுவானி ஃபராம்துறையுடைய வாழ்க்கையினுடைய சுருக்கத்தை பார்த்தோம் அவருடைய மாணவர்கள் அவருடைய மாணவர்கள் முக்கியமானவர்கள் முதன்மையானவர்கள் அபு யூசுப் அது மாதிரி முகமது பின் ஹசன் ஷெய்பானி அவருடைய அவர் ஹதீஸ் துறையிலேயும் புத்தகம் எழுதி அல் ஆகார்னு சொல்லி அது மாதிரி ஜுஃபர் அது மாதிரி இப்போ கடைசியாக அல் ஹசன் இபுல் ஜியாத் இப்போ இந்த நாலு பேரும் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லா அலையுடைய மிக முக்கியமான மாணவர்கள் ரைட் அடுத்ததாக இந்த மதுஹப் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை விளையாடணும் இந்த மதுஹப்பினுடைய மூலாதாரங்கள் என்ன இது எங்கெங்க இந்த மதுஹப் பின்பற்றப்படுது என்பதை நம்ம பார்த்து பார்ப்போம் சார் அடுத்ததாக இவா அபு ஹனிஃபா ராமத்துடைய மதுஹப் எப்ப ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் மதுஹப் எப்ப ஆரம்பிக்குது அதனுடைய மூல ஆதாரமாக எது எதெல்லாம் மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை எடுக்கிறதுக்காக அவங்க மசூதர் மூல ஆதாரங்களாக எதை பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை மிக சுருக்கமாக பார்ப்போம் இவங்க ஹிஜிரி நூத்தி இருபதுல ஹிஜிரி நூத்தி இருபதுல 
மாணவர்கள்ரம்பிக்கிறாங்க <laughs> இவங்க அந்த மதுஹப் இஸ்லாத்தினுடைய மூலாதாரம் அடிப்படை மூலாதாரம் என்னன்னா சொல்லுவோம் அப்படிதான் இப்ப இன்னும் ஒரு பாதி அப்படிலாம் சொல்றாங்க அப்படி சொல்லப்படுது அப்ப இந்த இதெல்லாம் மதுஹபில பேணப்பட்டது மதுஹபில பேணப்பட்டது இந்த சட்டங்களை எடுப்பதற்காக அவங்க ஒரு விதியை உருவாக்குனாங்க சில காலகட்டத்துல சில பத்துவாக்கள் கொடுக்கறதுக்கு சும்மா எந்த அடிப்படையில சொன்னீங்க அதுக்கு ஒரு மூலாதாரம் தேவை அப்ப மூலாதாரம் துணை மூலாதாரம் கருத்து வேற்றுமைக்குரிய மூலாதாரம் சொல்லி பிரிப்பாங்க அதெல்லாம் டீப்பா போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல இத நீங்க விளங்கி கொள்வதுக்கு அவன் மேலோட்டமா சொல்லி போறேன் நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் என்னன்னா குரான் ஹாதிஸ் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் நமக்கு தேவையில்ல ஒரு கட்டத்துல ஒரு அறிஞர் ஒரு பத்துவா சொல்லியிருப்பார் அவர் ஏதோ ஒரு பேச சொல்லியிருப்பார் ஆனா எல்லாமே குரான்ஸ்ல உள்ளதுதான் அவங்க ஏதோ ஒரு பேரை வச்சு அந்த சட்டங்களை சொல்றாங்க ஆனால் எல்லாமே குரோஹாதிசில் உள்ள விஷயங்கள் தான் அப்படின்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் உள்ள விஷயங்கள் மார்க்கமாக நம்ம பின்பற்றோம் ஆனால் அவங்க சில விஷயங்களை கருத்துல இருந்து எடுப்பாங்க குரோஹாதிசில் இருந்து எடுத்து அதுக்கு ஒரு பெரிய மூலாதாரம் என்று பேரை சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இஜிமான்னு சொல்லுவோம் கியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம பேர் வச்சு அப்படி ஒரு தனி ஒரு மூலாதாரமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி சொல்கின்ற பொழுது சில விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் குரான் ஹாதிசில் இருந்து எடுக்கப்பட்டா இருக்கும் ஆனால் அப்படி ஒரு பேர் வைக்கும் நம்ம சொல்ல வேணா அப்படி ஒரு பேரே தேவையில்லை ஏன்னால் குரோ ஆதிசில இருக்கா நம்ம அதுக்கு பிறகு வேற ஒரு பேர் ஒன்று வைக்க தேவையில்லை என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் அவருடைய மதுகவுகளுக்கு மகோனிபாவுடைய மத ஒவ்வொரு மதுகவுக்கும் மூலாதாரம் வேறுபடும் வேணுங்களா இப்ப இவர் எடுக்கிற மூலாதாரத்தை இன்னொரு இமாம் சொல்லுவார் அது அது வந்து மிக பிள்ளையான நிலைப்பாடு உண்டு இப்போ அதுல ஒன்று வரும் இப்படின்னா முதலாக பார்ப்பேன் அல் குரான் இவர் சொல்ல அபானி பராமத்துல சொல்லுவாங்க இப்படால் ஒன்றுபடையில் அவசியம் <laughs> அதே நேரம் இந்த மதுபடலாம் தேவையில்லை அறிவுக்கு பங்காற்றிய ஒரு அறிவு அந்த பாரம்பரியத்தை புறந்தல்ற வேலையும் செய்யக்கூடாது மது அப்படின்னு தள்ளவும் படாது நான் ரெண்டு தீவிர நிலைகளில் இருந்து இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்படி இருக்குது இப்படி பங்காற்றினாங்க இது பாராட்டப்பட வேண்டிய சேவை ஆனா இப்ப அது தேவையா தேவையில்லையா என்பது வாதத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதி அதில் அறிஞர்கள் தான் ஒரு தீர்மானத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் விளையாட சொல்றது இவருக்கு அபோனிபா வந்து தெரியாது காலம் வந்து தெரியாது பிக்கு வந்து தெரியாது ஹதிஸ் என்னென்னு தெரியாது உசூல் என்னென்னு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அபோனிபாவா மதுகபா யாரோ சொன்னதை கேட்டு வந்து அடிச்சு விடுது அப்படி அல்ல நம்ம புரிஞ்சு என்ன செய்யணும் ஒன்ற ஏற்றுக்கொள்ளணும் புரிஞ்சு ஒன்று நிராகரிக்கணும் அதுதான் அறிஞர்களுக்கு அறிவை தேடுற மாணவர்களுக்கு அழகு என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அபோனிபாரம் சொல்ல சொல்கிறாங்க நான் முதலாவதாக பத்துவா ஒன்று தேவைண்டால் நான் குருவானை பார்ப்பேன் குருவானை பார்ப்பேன் குருவானில் இல்லையா ரெண்டாவது சுண்ணாக்கு போவேன் 
இப்ப சில இடங்கள்ல குரான்ல உள்ளது சுண்ணா விளங்கப்படுத்தும் சிலது வந்து குரான்ல இருக்கும் அப்ப சுண்ணாக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப அனந்தர சொத்து பங்கீடு சம்பந்தமாக ஹதீசில் இல்ல பெருசா குறைவு அனந்தர சொத்து பங்கீடு சம்பந்தமா குரான் விழாவாரியா பேசிருக்குது அப்படி குறிப்பிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள குரான் விழாவாரியா பேசும் அதுல ஒன்றுதான் இந்த அனந்தர சொத்து பங்கீடு இது குரான் பேசிருக்குது அதுல சை லைஃப் ஹதீசல்களும் பெருசா இடம் இல்லை ஏன்னா அது தெளிவாகவே சொல்லியிருக்குது அப்ப குரான்ல இருந்து நம்ம எடுக்கலாம் அது மாதிரி குரான்ல இல்லை என்றால் சுண்ணா ஹதீஸ் அப்ப ஹதீஸ் நிறைய அந்த காலத்துல இம்மா ஓனிஃபா இருந்த நூத்தி இருபது கால பகுதியில நிறைய அந்த வள்ளிகட்ட அகிதா உருவாகி அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஹதீஸ வந்து இட்டுக்கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் அந்த சரியான ஹதீஸ் ஒண்ணு தேவைன்னு அந்த இது உணரப்படுது அந்த காலத்துல அப்ப இட்டுக்கட்டப்பட்ட நேரத்துல இவமா அபுவானிபா அமத்துலாலே வந்து நிறைய ஹதீஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க வெளிய நம்ம சொல்றது அவங்க நிறைய இந்த கியாஸ் அதாவது குர்ஆன் வசனங்கள் குர்ஆன் வசதியில் நிறைய விஷயங்கள் எடுப்பாங்க ஹதீஸ் எல்லாம் நிறைய விட்டுறது காரணமாக என்றால் இப்படி இந்த இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகள் வந்து நிறைய பொருத்தப்பட்டது அப்ப அவங்களுக்கு பிரிச்சு அறிஞ்சு கொள்ற அளவுக்கு ஒரு அந்த ஒரு 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 கவாயித் ஒரு வழிமுறை ஒன்று இல்லை அது இமாம் ஷாஃபி தான் வந்து உருவாக்குறாங்க அதை வழங்க விஷயம் அபுவானி பரம் துளை பின்னாலே இமாம் ஷாஃபி தான் ஹதீஸினுடைய விதிகளை உருவாக்குறாங்க தெக்கையினுடைய விதிகளை உருவாக்கு இமாம் அபுவானிஃபா அப்படி ஒரு விதிகள் இல்லை எப்படி மௌதுவை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி மௌதுவோட ஹதீஸில் நம்ம எப்படி போய் பார்க்கறது இது எப்படி ஆராய்ச்சி செய்யறது தேர்றது அப்படி ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று அங்கே இருந்து உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க குர்வான்ல இருந்து எடுப்பாங்க நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆதாரம் அவங்க குர்வான்ல எடுப்பாங்க ஆனால் பின்னால் ஹதீஸ் அது எங்களுக்கு சரியான ஒன்று கிடைக்கும் பொழுது நம்ம குர்வான்ல குர்வான்லனா இந்த குர்வான் ஒரு விஷயத்த வந்து நேரடியாக சொல்லாது மறைமுகமாக எடுப்பாங்க ஆனால் ஹதீஸ் நேரடியாக சொல்லும் அப்போ ஹதீஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் வளர்ஞ்சா உதாரணமாக இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அல்லாஹ் அக்மனா தக்பீர் ஹட்டணும் அணுகிறது <laughs> அப்ப அவர் சொல்ல என்ன காரணம் ஹதீஸ்ல வந்து அல்லா அக்பர் நம்ம தக்பீர் ஹட்டுறோம் அதானே வருது கப்பர் அல்லாஹ் அக்பர் வருது இவர் சொல்ற இல்ல அப்படி எடுக்கலாம் சொல்லி பத்து வச்சு சொல்லுவார் ஏன் காரணம் வதக்கர இஸ்ம ரபிஹி பசல்லா அவர் அல்லாஹுடைய பெயரை ஞாபகப்படுத்தி தொழுதார் அப்படின்னா என்ன அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் ஹட்டத்துக்கு அல்லாட இஸ்மே சொன்னார் அப்ப இஸ்ம எத்தனை நம்ம படிச்சோம் அந்த இஸ்ம எல்லாம் என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் சொல்லி அந்த ஒரு வசனத்தை எடுப்பாரு உண்மையிலேயே ஒரு ஹதீஸ் ஒண்ணு இல்லைன்னா இது சரியான நிலைப்படா இல்லையா இப்ப ஹதீஸ்ல எங்களுக்கு அல்லா அக்பர் வருது தெளிவா வருது ரசூல் அல்லா அக்பர் தக்பீர் அடிக்கிறான்னு வருது இப்ப ஹதீஸ் நேரடியா வரும்போது இது நம்ம எடுக்க தேவையில்லை இது வேற ஒரு விஷயம் கப்பர் சொன்னா அதுல அது அது ஆமாக பொதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஹதீஸ் அதை ஹாஸ்ஸாக்குது இப்படி வரையறுத்துக்க போறவங்க ஒண்ணு என்ன செய்யலாது அப்படி செய்ய இயலாது அப்ப எனவே இப்படி அவ்வாணி பரம் தோடைய பத்துவாக்கு நிறைய இருக்குது இப்போ கடல் உள்ள இருக்கிற எல்லா சாப்பிடலும் சொல்லுவாங்க ஒருத்தவரை <laughs> வெளிப்படையில்லை <laughs> அப்ப என்ன கடல்ல இதெல்லாம் தரையில ஹராமோ அதெல்லாம் கடல் குழந்தை ஹராம் அப்படி மம் ஷாபி சொன்னார் இவன் மாலிக் சொன்னாங்க எல்லாமே ஒஹைலக்கும் செய்து பார்க்கற அந்த வசனத்தை வச்சு அப்படி எடுத்தார் அபு ஹனிஃபா இதை வரையறுத்தார் அதாவது ரைட் இது கடல்ல என்ன லஹ்மன் தரியான்னு சொல்லி நேரடியா புறான வசனம் கொண்டு வருது இந்த மீனை சொல்லும் பொழுது லஹ்மன் தரியா ஃப்ரெஷ்ஷா என்று சொல்லி அந்த மாமிசம் சொல்லி வருது அப்ப அந்த அந்த குரானுடைய வசனத்தை வச்சு அவர் சுருக்கிடுவார் இப்ப ஹதீஸ்ல வந்து தகவுருகு அந்த கடலை பத்தி சொல்ல நேரம் அப்படி ஒரு ஹதீஸ் வருது அந்த அப்படி ஃபிக்குக்குள்ள போனா அந்த ஒவ்வொரு ஹதீஸ் குரான் நிறைய அந்த சட்டம் எடுக்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த கடல்ல பத்தி ஒழு செய்யறதை பத்தி கேட்க போற நேரம் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதனுடைய தண்ணி எல்லாம் சுத்தமானது அதனுடைய செத்தவைகள்லாம் என்ன ஹலாலானதுன்னு சொல்லி ஹதீஸ்ல வருது 
அப்ப இப்படி ஹதீசல் வருது குர்ஆன் வசனம் இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்களும் இருக்கு அபு ஹனிஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி பொறுத்து வரல குர்ஆன்ல மிக நுணுக்கமாக ஆய்வு செஞ்சாங்க அத கரிஸ்மா ரபி வஸல்லா அது மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபத்வாக்கள் அவங்கள வரும் அந்த தண்ணீர் விஷயத்துல அந்த உள்ள எடுக்கிற தண்ணீர் விஷயத்துல கூட அந்த குள்ள தேயில எல்லாம் பெரிய இது நிலைப்பாடு இருக்கு அவங்க அந்த அந்த ஹவுல்ல எல்லாம் உள்ள செய்யிறது என்ன அனுமதி இல்லை ஏன்னா எப்படின்னா ஒரு ஒரு யானையை கொண்டு போட்டு அங்கே தொங்கல் ஆடக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் அது கல் கையை போட்டு ஒரு செய்யலும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ எங்களுக்கு அப்படி இல்லையே நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த ஹவு ஹவுது நலிக்கு தானே ஒழு செய்கிறது சின்னதாக இருந்தாலும் ஒழு செய்ய போயிடும் வாலிக்குள்ளேயும் அந்த தண்ணி கையை போட்டு ஒழு செய்ய போயிடும் ஹனபி வந்து அப்படி இல்லை அப்படி நிறைய வித்தியாசமான முரண்பாடுகள் ஜும்மா வந்து அரபில் தான் இந்த அரபில் தமிழில் ஜும்மா இல்லை இப்போ பாருங்க அதான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சில ஹனபி பள்ளின்னு சொல்லி போட்டு இந்த தமிழை வந்து கீழே இருந்து பயணம் செஞ்சு போட்டு விம்பரில் ஏறி அரபு ஓதுவாங்க அந்த அரபு தான் ஜும்மா அப்படி அவங்கட பார்வை அவங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இதான் நிலை அந்த ரெண்டு அரபு கொத்துபாவையும் விம்பரில் ஏறி செய்வாங்க தமிழை மட்டும் கீழே செய்வாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழ்லேயே கொத்துபா செய்யுங்க இதான் கொத்துபா கொத்துபாங்கிறது தமிழில் தமிழில் செய்தால் கொத்துபா அதனால் அது மொழி அந்தந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மொழி மாறுபடும் ரைட் அப்போ எனவே குரான் சுண்ணா அப்ப குரான் எடுத்தாங்க அப்புறம் சுண்ணா இப்ப சுண்ணாக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் அவங்க காலத்துல அபோனி பரம் காலத்துல கொடுக்கப்பட இல்லை கொடுக்கப்பட இல்லை அவங்க அந்த சரியானதா இருந்தா எடுத்தாங்க நேரடியா சரியானதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு எடுத்தாங்க அதிகமா டீப்பா உள்ளுக்கு போக இல்லைன்னா அதுல இட்டு கடப்பட செய்திகள் அப்படி இருந்ததுனால குரான ஏழுமான குரான்ல இருந்து அவங்கள புத் அக்களை பயன்படுத்தி ராய பயன்படுத்தி குரான்ல இருந்து நிறைய ஆதாரங்களை எடுத்தாங்க அடுத்த மூன்றாவது இஜ்மா இஜ்மான்னு சொன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த அறிஞர்கள் சொல்ற கருத்து இஜ்மாவில் பல வகையில் இருக்குது இந்த அதான் சொல்லணும் அதாவது இந்த இஜ்மா என்று சொல்றது வந்து இஜ்மா சஹாபா சஹாபாக்கள் ஒன்று பட்ட இஜ்மான்னு இருக்குது அது மாதிரி ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் எல்லாம் ஒரு கருத்துல ஒற்றுமை பெறுறது இருக்குது அது மாதிரி மதுகபுக்குள்ள ஒரு இஜ்மா இருக்குது பொதுவாக இஜ்மா என்பது சாத்தியமே இல்லை இஜ்மா என்ற கருத்து சஹாபாக்கள் எஜிமா சாத்தியம் சஹாபாக்கள் ஒன்று பட்டாங்கன்னா சாத்தியம் அதுக்கு பிறகு எல்லாருமே ஒன்று பட்ட வரலாறு இல்லை ஏன்னா மதுகபுக்குள்ளேயே பத்து கருத்து இருக்கும் ஒரு மதுகபுக்குள்ளேயே பத்து கருத்து அப்போ இஜ்மாங்கிறது வந்து ஒரு சாத்தியமான ஒரு நிலைப்பாடு இல்லை ஆனால் அது ஒரு மூலாதாரமாக வைப்பாங்க எங்கட மதுகபுக்குள்ள உள்ள ஒரு எஜ்மா இருக்கும் உதாரணமாக அபு ஹனீஃபா ரம்தலி சாஃபி எல்லா அறிஞர்கள் அந்த காலத்தில் ஒன்று படித்த எனக்கு நாலு மதுகு வந்து இயும் வேறு இஜ்மா என்பது ஒரு சாத்தியமான ஒன்று இல்லை மௌத்த தவிர வேறு எதுலேயும் இஜ்மா வாக இயலாது வேற எல்லாத்தையுமே கருத்து வேற்றுமே இருக்கு இஜ்மான்னு சொன்னா ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள்லாம் இது பர இந்த இஜ்மாக்கு வரைவிளக்கணும் சொல்றதுல பல இஹ்திலாவே இருக்குது கருத்து வேற்றுமே இருக்குது இஜ்மாக்கு வரைவிளக்கணும் சொல்றதுல இவங்க இஜ்மான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மதகபில் உள்ள இஜ்மா அந்த இஜ்மா பல தரங்கள் இருக்குது முதலாவது சஹாபாக்கள் இஜ்மா அது சாத்தியமான ஒரு விஷயம் இஜ்மாவில் சுக்கூத் இஜ்மாவில் ரெண்டு வகை இருக்கு இஜ்மா சுக்கூத்தி இருக்கு அது மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்லுவாங்க அடுத்தவங்க எல்லாம் மௌனமாக இருப்பாங்க அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் அப்படி ஒரு இஜ்மா இருக்குது அது மாதிரி எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு சொல்கிற இஜ்மா இருக்குது அப்படி பல வகையில் இருக்குது அதை நான் டீப்பாக போக விரும்பையில் இஜ்மான் ஒரு மூலாதாரம் அது மதகபுக்குள்ளே மிதிக்கும் அந்த சமகாலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் ஒரு கருத்தில் உடன்படுறாங்க என்றால் அதுக்கு இஜ்மான் சொல்லுவாங்க அது அவங்கள்ட்ட மூலா மூன்றாவது மூலாதாரமாக பார்க்கப்பட்டு நான்காவது அக்வால் சஹாபா சஹாபாக்கட கருத்தை அவங்க ஒரு மூலாதாரமாக எடுத்தாங்க ரைட் பாவ குரான்ல இல்லை ஹரீஸ்ல இல்லை ரைட் எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்றுபட இல்லை ஒன்றுபட்டுபாக்கள் <laughs> சஹாபியாக்களோட இணைக்க போறது மௌக்கூஃப் அப்ப இதன் கௌலு சஹாபின்னு சொல்லுவோம் அக்வாலு சஹாபா அல்லது சஹாபாக்குடைய கருத்து புரிதல் சஹாபாக்குடைய ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு சஹாபி எப்படி சொல்றாரு அந்த சாபி எப்படி சொல்றாரு அப்படி அது மாதிரி தாபியங்களோட இணைக்க போறது மக்து நம்ம படித்தோம் இது ஹதீஸ்ல சரி அப்ப இனிமே அக்வாலு சஹாபா எதுவும் அவங்க நாலாவதாக எடுத்தாங்க சஹாபாக்குடைய கூற்றுக்கள் கருத்துக்கள் சரி மௌ ஹதீஸ் மௌகூஃபுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் அது அக்வால் சஹாபாவை விட கொஞ்சம் மேலே போகும் அவங்களுடைய செயல் இதெல்லாம் வரும் ஃபேலு சஹாபி சஹாபாக்குடைய சொல் செயல் அதோட போகும் அக்வால் சஹாபா நேரடியாக கவுல்ட பண்மை அக்வால் சஹாபா சஹாபாக்குடைய கருத்துக்கள் அடுத்தது அஞ்சாவது கியாஸ் கியாஸ்னா ஒப்பு நோக்கல் எப்படின்னா உதாரணம் சொல்லுங்களேன் இப்போ சிகரெட் ஹராம் ஹராம் நம்ம சொல்கிறோம் நேரடியாக நினைக்குதா இல்லை அப்போ இவங்க
இப்ப பாப்பாங்க ரைட் இதுல என்ன இருக்கு தீங்கு என்ன இருக்குது போதை ஒன்று இருக்குது வீண் விரையும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு காரணங்கள் இருக்குது அதுல முக்கியமானது போதை ஒன்று இருக்குது அப்ப மாஸ்கர கலிலுகு ஒக்க சிறுகு ஹராம் மாஸ்கர கலிலுகு ஒக்க சிறு ஹராம் கொல்லு முஸ்கிரின் ஹராம் கொஞ்சம் போதை ஏற்படுத்தினாலும் கூட போதை இருந்தா ஹராம் போதை ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே ஹராம் அப்ப இந்த ஒரு நிலைப்பாடு இலையுது சிகரெட்ல இருக்கு அப்ப மதுபானம் ஹராம் ஆக்கப்படுது மதுபானம் எங்களுக்கு ஹராம் ஆக்கப்பட்டு தெளிவான ஹராம் மதுபானம் தெளிவாக ஹராம் ஆகப்பட்டு ஏன் ஹராம் ஆகப்பட்டு அது போதை இருக்குதுனால எனவே இதுலேயும் போதை இருக்குது எனவே இது ஹராம் அந்த எந்த பெரிய ஒரு விஷயம் ஹராம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நடைமுறையில் இருக்குது அதனுடைய சட்டம் தெளிவாக இருக்குது காரணமும் தெளிவாக இருக்குது அப்போ அது அதில் போதை இருக்குது அது ஹராம் இதில் போதை இருக்குது இது ஹராம் ரெண்டு ஒப்பு நோக்கி என்ன செய்வாங்க பின்னால உள்ள காலத்தில் வரக்கூடிய புதிய புதிய பிரச்சனைகளை முன்னால உள்ள ஒன்றோட இணைச்சு என்ன செய்ய ஆதாரமாக எடுக்கிறது இது வந்து அந்த பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம பேர் சொல்லாம சொல்லுவோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேர் சொல்லாம இந்த பத்துவாக்கள் சொல்றோம் அது மாதிரி அல் இசான் இது விரிவாக வழங்கப்படுத்தணும் இது வந்து இந்த கியாஸுக்கு பதிலாக என்ன செய்வாங்கடால் கியாஸ் ஜலி அல் ஹஃபின்னு சொல்லி கியாஸ்ல இருக்கு இந்த ஒப்பு நோக்கில் இது ரெண்டு வகையா இருக்கு இது உசுல்ஃபிக்கு கொஞ்சம் ஆழமான ஒரு கலை அது இந்த மதகோடு சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம பெருசா போத்தவில்லை இந்த கியாஸ் ஜல்லின்னு சொல்லி நேரடியாக தெரியுற ஒரு ஒன்றை விட்டு போட்டு இன்னொரு வசனங்களை கொண்டு ஒரு விஷயத்த ஹாராம் ஆக்குறது அது அல் இஸ்தேஸ்தான் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னால் ஒரு ஒரு வசனம் விவாதம் மதுபானம் ஹராம் அது மாதிரி வந்து என்ன சொல்லுது ஸ்மோக்கிங் அது வந்து ஹராம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது மாதிரி இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது அல் இஸ்தேஹான் அப்போ அதில் இருந்து பார்த்து சமூகத்தில் எது இருக்குதோ சமூகத்தில் எது இருக்குதோ அந்த கியாஸை விட்டு போட்டு சமூகத்தில் எது இருக்குதோ அதன் பால் திரும்புகிற ஒரு நிலைப்பாடு தான் அல் இஸ்தேஹான் சொல்லி மக்கள் நல்லதாக கருதக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அப்படி அந்த ஒரு மார்க்கமாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் இருக்கும் நேரடியாக கியாஸை விட்டு போட்டு மறைமுகமான ஒன்றுக்குள்ள போறது இப்ப இதை வந்து இஸ்தேசான் என்பதை இமாம் ஷாபி ராம் துறாலி சொல்லுவாங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து இஸ்தேசான் மூலாதாரத்தை இமாம் ஷாபி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சும்மா விளையாட்டு வேலை இதெல்லாம் தெளிவான ஹராம் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக இமாம் ஷாபி சாடுவாங்க அதாவது குரான் ஹதீஸ்ல ஒன்று வருது அதுக்கு நேர்மா நேராக ஒரு சட்டம் வருதுன்னா நேரடியாக எடுத்துருப்போங்க ஏன் அதை நேரடியாக வரது விட்டு போட்டு மறைமுகமாக இன்னொரு வசனத்தை வச்சு ஒரு சட்டத்தை எடுக்க போறீங்க மூடலான ஒரு வசனத்தை வச்சு இதுக்கு ஒரு சட்டத்தை ஏன் எடுக்க போறீங்க மக்கள் புழக்கத்தில் இருக்கு என்பதனால என்ன சொல்லி மேம் ஷாஃபி சொல்லுவாங்க மன் இஸ்தேசான் பக்கத்து ஷரான்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில் அவங்களோட புத்தகம் இருக்கு மேம் ஷாஃபியில் யார் இஸ்தேசான் எடுத்துக்கொள்வார் அவர் மார்க்கத்தை தான் உருவாக்கி கொண்டார் அப்படின்னு கடுமையாக சாடுவாங்க இந்த மூலாதாரத்தை அது மாதிரி அது மரபு வழக்காறு சமூகத்தில் சொல்லுவாங்களே இதனால தான் இந்த என்ன சொல்லுது இந்த கூட்டுதுவா அந்த கத்தங்க அந்த நிறைய விஷயங்களை ஹலாலாக்குறது மது அப்படின்ற பேரில் ஹனபி மது பின்பற்றுவாங்க சமூகம் அதுக்கு சொல்லும் அப்துல் அலி மசூத் அலி சொல்லுவோம் மா ராகுல் முஸ்லீம் ஹசன் அஃபோ வைந்தல்லா ஹசன் அது வந்து மோகபான அறிவாய் அதில் பலவீனம் அதாவது சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்கள் எதை நலவாக பார்க்கிறார்கள் அது அல்லாவிடத்திலும் நல்லதாகத்தான் இருக்கும் அப்துல் அலி மசூத் அலியா கருத்து ஆனால் இது மோகபான உருவாய் இதில் பலவீனம் இருக்குது இது பலவீனமான ஒரு செய்தி ஆனால் இதை வச்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பலவீனமான செய்தி வச்சு இப்படி சட்டம் எடுக்கிறது அதனால இந்த உறுப்புக்கு ஆதாரமாக இதை கொண்டு வருவாங்க ஒரு மூலாதாரத்தை நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஆதாரம் கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து தொலைவு பூரம் ஓதுறாங்க ஆமின்னு சொல்லுவாங்க இமாம் கூட்டு துவா ஓதுறாரு நீங்கள் இப்போ பின்னுக்கு ஆமின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தானே இதில் இப்போ துவா கேட்குற கட்ட விஷயமா தொலைவு பூர் துவா கேட்குற கட்ட விஷயமா ஆமின்னு சொல்லி கட்ட விஷயமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லாம் கட்ட விஷயமா அப்புறம் நாற்பது நாளில் நாற்பது நாளில் குரோ அது கூட நீங்கள் அறிக்கிறா குரோ அது ஒரு பாவமா சாப்பாடு கொடுக்குற பாவமா மௌத்தான குரோனோ தான் இனத்து ஓகிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள்னு சொல்லி கொண்டு வருவாங்க அவ்வளோ நம்ம சொல்லுது அதுக்கு நம்ம சொல்லுதா இச்சம்பழம் வந்து சாப்பிட்ற ஹராம் இல்லை அதை மூன்று நாள் ஊற வச்சு குடிச்சா ஹராம் இப்போ நான் சொல்லா மண்ணை தூக்கி உங்களுக்கு மண்டைக்கு மே தலைக்கு மேலே போடுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு நோவுமா வலிக்குமா வலிக்காது தண்ணியை ஊற்றுறேன் வலிக்குமா சிமந்து இதை சிமந்துன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுது சிமந்து அதை தூ தூக்கி விட்டா உங்களுக்கு நோவுமா வலிக்குமா வலிக்காது மூணையும் குழச்சி கல்லாக்கி போட்டு போட்டு தூக்கி போட்டா பெரிய கல்லாக்கி போட்டு குழச்சி அதை கல்லாக்கி மூண்டு தனித்தனியை வச்சா நோகாது மூண்டையும் சேர்த்து கல்லாக்கி மேலையும் தூக்கி மண்டையில் போட்டா ஆகுனிச்சு இது மாதிரி தான் இந்த 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 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மார்க்கத்தில் அங்காலைந்து இங்காலைந்து ஒன்று ஒன்று எடுத்துருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஹை இம்மா இவங்க உருஃபை எடுத்தது வேற பகவானி வரத்த நான்
இதுக்கு விளக்கங்கள் அவர் கருத்து வேற்றுமை இதெல்லாம் இதெல்லாம் சும்மா நான் மேலோட்டமா உங்களுக்கு சொல்லும் போது லேசா உங்களுக்கு விளங்குது இதுக்குள்ள பேத்து கருத்து வேற்றுமை இருக்கும் இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள ஒரு பல ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் இசமம் அழுகிக்கிறாங்க இப்ப இந்த மத பொறுத்தவரை இது இது பொதுவாக வந்து பகுதாதில் பவானிபுரம் துடைய அந்த வாழ்ந்த பிரதேசம் அங்கே என்ன செய்தால் மத உருவாக்கம் பெற்று இப்போ பற அங்கே தான் பரவுது இந்த மத எங்கெங்கே எல்லாம் இருக்குது என்பது சொல்லுமா சுருக்கமாக பார்ப்போம் இராக்கல் அதாவது மதஹபுல் காலிப் ஃபில் இராக் ஐயாம் அப்பாசின் அப்பாசினுடைய காலத்தில் இராக்கில் வந்து பிரபல்யமாக இருந்த மதஹப் இதுதான் மதஹப் வந்து பின்பற்றப்படுது எந்த மகபோனிபோட மதஹப் இப்போ வேற ஒரு வழியில் இல்லை அந்த இதில் அவங்க பின்பற்றினாங்க வேற ஒரு இடத்துக்கு போகையிலாது ஏன்னா இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகள் ஏன்னா இதை விட ஒரு தீங்கான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போக வேண்டி வரும் இவங்க இந்த மத போட்டு போட்டு இன்னும் ஒன்று உள்ளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகிற நேரம் அது இதை விட பயங்கரமான வழிகேடாக இருக்கும் விலங்குதா அப்போ எனவே இதை பக்கம் மக்கள் தேவைப்பட்டவர்களாக அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க அப்பாசிய காலத்தில் இது இராக்கில் இருந்தது அது மாதிரி வந்து இதுதான் வந்து இப்போ அபு யூசுப் தான் காதல் கூதாத்தா இருந்தேன் அவர் பத்துவா கொடுக்குறதுலாம் யார் அபோனி படம் மாணவர் அவர் பத்துவா கொடுக்குறதுலாம் எது ஃபிக்கு ஹனவி தான் ஹனவி மதுப் தான் பத்துவா கொடுத்தார் அதே மாதிரி உஸ்மானிய ஹிலாபத்தில் ஆட்சி காலத்தில் இது வந்து உத்தியோகபூர்வ சட்டமாக மதுபாக இருந்தது அவ்வளோதா இதில் இந்த நம்ம இந்த ஹனவி மதுபு தான் இந்த இந்த ஆட்சி பீடத்தினுடைய சட்டபூர்வமான மதுபு ஒரு காலத்தில் மாலிக்கினுடைய மோத்தாவ என்ன செஞ்சாங்க சட்டபூர்வமாக ஆக்க பார்த்தாங்க இவன் மாலிக்கு அனுமதிக்க இல்லை ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற அபிப்பிராயம் மட்டும் அல்ல ஏன்னா இவங்களுக்கும் அபிப்பிராயம் இருக்கும் ஏன் எப்படி நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நல்ல ஒரு இவாமல் மதினா நல்ல ஒரு ஹதீசும் ஃபிக்கும் உள்ள ஒரு அறிஞர் என்பதனால அவர் அப்படி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தார் நீங்கள் எந்த அப்படி ஆக்க வேணாம் ஆனால் பின்னால் அப்படி அப்படி என்ன செய்யும் இப்படி தானே அவங்க நிர்பந்திக்கப்படுற ஒரு கட்டம் எல்லாம் வந்தது அப்போ எனவே இது அப்போ உஸ்மானிய ஆட்சி காலத்தை பொறுத்தவரை நீண்ட காலமாக இது ஒரு ஆட்சி பீடத்தினுடைய மதுகபாக இது இருந்தது அதே மாதிரி இன்றும் அந்த மதுகப் அதாவது அதிகமாக பின்பற்றப்படுற மதுகப்பில் முதன்மையாக இருக்கிற வந்து ஹடஃபி மதுகப் தான் இப்போ இப்போ இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட நான் சில அடுத்த வகுப்பில் உங்களுக்கு அந்த மதுகபுகள் எத்தனை உருவாகச்சுது அதில் சுருக்கமாக சொல்லுவேன் என்னென்ன மதுகபுகள் உருவாகச்சுது என்று அதில் அதிகமாக இப்போ பின்பற்றப்படுற மதுகப் வந்து ஹனஃபி மதுகப் தான் ஹை கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மதுகப் அதாவது ஷாஃபி ஹனஃபி ஹம்பலி மாலிக் லாஹிரி லாஹிரி மதுகப் என்று பொறுத்தவரை இபுன் ஹசும் அபுதாத லாஹிரி தான் உருவாக்குறாரு அதை உருவாக்கம் செஞ்சு மீள் பரிமாண அந்த புனர்நிர்மாணம் செய்கிறது வந்து இபுன் ஹசும் லாஹிரி இபுன் ஹசும் லாஹிரி மிக சிரேஷ்டமான ஒரு அறிஞர் என்பதனால் அது மதுகப் நல்ல ஒரு தாக்கம் செலுத்துச்சு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் அந்த லாஹிரி மதுகப்பில் தான் இருந்தாங்க அஞ்சாவது ஒரு மதுகப் அது இப்பயும் இருக்குது அடுத்தது அந்த இன்னும் ஒரு என்று சொல்லுவாங்க ஜெய்தி மதுகப் அது மிவாதுன்னு சொல்லி அது அக்கிதாவோட சம்மந்தப்பட்ட பிரிவுகள் அது மதுகப் சம்மந்தப்பட்டது அல்ல அது வடிகட்டு அக்கிதாவோடு சம்மந்தப்பட்டது ரைட் அதே மாதிரி இந்த ஹனபி மதவ பொறுத்தவரையில் மிசிர் எகிப்து எகிப்தில் பின்பற்றப்படுது அது மாதிரி சூர்யா லெபனான் உருதுன் இராக் அது மாதிரி துருக்கி அது மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் துருக்கிஸ்தான் ஆசியா மத்திய கிழக்கு மத்திய ஆசியா அது மாதிரி ஹிந்த் இந்தியா இலங்கை இலங்கையில் குறைவு இந்தியாவில் இருக்குது அதிகமாக பொதுவாக வட இந்தியாவில் எல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து உருது பேசுகிற முஸ்லீம்கள் அதிகமாக பின்பற்றது எல்லாம் வந்து இதுதான் ஹனபி மதவ் தான் அது மாதிரி சைனா இன்னும் இதே மாதிரி அதிகமான இடங்களில் இது வந்து இந்த மதுகப் வந்து பின்பற்றப்படுகிறது இமா இபுன் ஹல்தூன் ரஹமத்துல அவருடைய முக்கத்தமா இபுன் ஹல்தூனுடைய வரலாற்று நூல் இபுன் ஹல்தூன் ரஹமத்துடைய வரலாற்று நூல் இருக்கு அதான் அந்த மிகப்பெரிய ஒரு முக்கத்தமா இபுன் ஹல்தூன் எல்லா விஷயத்தையும் அதிகமாக அதில் ஆய்வு செஞ்சு எழுதியிருப்பார் அதில் அவர் சொல்ல வேண்டால் அம்மா அபு ஹனீஃபா பக்கல் தவுல் யோ மஹுல் இரா இராக் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல அவங்க இருந்த காலத்தில் இராக் வாசிகள் பின்பற்றினாங்க அது மாதிரி ஹிந்தில் உள்ளவங்க சீனா சைனா முஸ்லீம்கள் அதே போன்று உமாவரா நகரோ பிலாத்ல அஜம் குல்யா பல இடங்கள்லையும் இந்த மதுகப் வந்து பின்பற்றப்படுது என்பதாக அவங்க சொல்லுவாங்க ஹை எனவே இந்த ஹனவி மதுகப் பொறுத்தவரையில் இப்படி அவர் அப்படி இந்த கடந்து வந்து அப்படி இன்று வரைக்கும் என்ன செய்யப்படுது மக்களால் பின்பற்றப்படுகிறது ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இந்த ஹனவி மதுகவுக்கு பிறகு வந்த மதுகபுகள் ஹனவி மதுகபுட ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் தரமானதாக இருந்தது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மிக நெருக்கமாக குரான் சொன்னாக்கி இருக்கிறது ஷாஃபி மதுகப் ஹம்பலி மதுகப் அதுக்கப்புறம் மாலிக் மதுகப் அதுக்கு பிறகு ஹனஃபி மதுகப் அப்போ எல்லாமே பொதுவாக வந்து எல்லா அறிஞர்களும் அந்தந்த காலத்தில் அவங்க மிக மிக இப்போ பாருங்கள் 
அபு ஹனிஃபா ரஹமத் அலி இமாம் மாலிக் ரஹமத் அலி இமாம் ஷாஃபி ரஹமத் அலி இமாம் அஹமத் பின் ஹம்பல் ரஹமத் அலி ஆசிரியர் மாணவர்கள் இப்போ மாலிக் ரஹமத் அலி மாணவர் ஷாஃபி ஷாஃபி மாணவர் அஹமத் பின் ஹம்பல் அஹமத் பின் ஹம்பல் மாணவர் இமாம் புகாரி அது ஒரு நெட்ஒர்க்கில் வந்தது அப்போ நம்ம வந்து நேரடியாக இது பிள்ளை இது சரி நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த மதுபில் என்ன செய்யறால் இப்போ பிற்பட்ட காலங்களில் மூல நூட்களில் இருந்து காலம் போக 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 அந்த செய்திகள் கொடுபடுறதுல தகவல் பரிமாற்றத்தில் வித்தியாசமான கோணங்கள் கோணங்கள் அது கொடுபடுது மாணவர்கள் எல்லாருமே சரியாக புரிஞ்சு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி பின்னால் போக போய் இதுக்கு பின்னால் என்ன செய்யணும் தான் இன்னும் மதுபு திரிவடைஞ்சு திரிவடைஞ்சு நிறைய பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்கள் என்ன செய்யும் இடைசர்கள் செய்யப்பட போகுது ஏன்னா மதுபு பிடிவாதம் இருக்கும் இப்போ ஹனவி மதுபு சார்ந்தவங்க ஷாவி மதுபு சார்ந்தவங்களில் பிடிவாதம் உள்ளவங்க இருப்பாங்க ஹனவி மதுபு சார்ந்தவங்க பிடிவாதம் உள்ளவங்க இருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்திய கருத்து முரண்பாடு ரெண்டு பேருக்கு மத்திய சர்ச்சைகள் வருகின்ற பொழுது இப்போ அவங்கள கவுத்துக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் என்ன செய்யறேன்னா அவங்களோட பேரில் பொய் எழுதி ஒரு புத்தகமாக போட்டுருவேன் யாரும் கண்டுபிடிக்கலாது உதாரணமாக ரைட் ஹனவி மதுவில் உள்ள முக்கியமான ஒரு அறிஞர் பேரை போட்டு மூத்தாப்பான ஒரு அறிஞர் பேரை போட்டு ஹனவி மதவுன்ற பேரில் அப்படி செஞ்சால் அப்படி செஞ்சால் அந்த பொய்கள் இட்டுக்கட்டுகள்லாம் அப்படி தான் வந்து இருக்கு அப்படி புத்தகத்தை எழுதி விட்டுருவாங்க எழுதி விட்டால் இப்போ பின்னால் வரவங்க என்ன இது ஹனவி மதவில் எப்படி எழுதிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதை பற்றி விமர்சனம் செஞ்சு 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 அந்த அறிஞரை செஞ்சு மதவ அப்படியே ஒரு அலங்கோல நிலை கொண்டு வந்ததெல்லாம் அப்படித்தான் நிகழ்ந்தது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த மூல நூட்களுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக பிற்பட்ட காலங்களில் உள்ள புத்தகங்களை எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ கூட இந்த மத ரீதியாக படிக்கிறவங்க வந்து பிற்பட்ட காலங்களில் உள்ளதை எடுத்து தான் படிக்கிறாங்க அதில் நிறைய மார்க்கத்துக்கு முரணான விஷயங்கள் இருக்குது ஏற்றுக்கொண்டே ஆக நம்ம கண்ணாடை பார்க்குற விஷயங்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணான நிறைய விஷயங்கள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல பல விஷயங்கள் அதில் இருக்குது நேரடியாகவே குரான் ஆதிசிக்கு முரண்படுது அதுக்கு வந்த காரணம் ஒன்று அந்த மூல நூட்களை அவங்க மூல நூட்கள் இந்த எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி மதுவை பிரயோகிச்சது ஒன்று ரெண்டாவது எதிரிகள் வந்து அவங்களோட முரண்படக்கூடிய தர்க்கம் செய்யக்கூடிய எதிரிகள் வந்து அவங்களாக உருவாக்குன கட்டுக்கதைகள் அந்த மதவோட பேரில் கட்டுக்கதைகள் இப்போ நான் நினச்சி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் ரசூலாட பே ரசூல்லாட பேர்லேயே ஹதீஸ் எட்டு கட்டப்பட்ட எட்டு கட்டின சமூகத்துக்கு இமாம்களோட பேரில் எட்டு கட்டுற பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ நான் ரசூலாமி எட்டு கட்டுற ஒருத்தர் எவ்வளோ தைரியமாக எட்டு கட்டணும் ரசுல்லாட பேரில் வகையை விட்டு கட்டுற ஒருவன் எவ்வளோ பெரிய பாவியாகும் அப்படிப்பட்டவரும் இஸ்லாத் முஸ்லீம் என்ற பேரில் இருந்திருக்கிறான்றால் இந்த மதுவை பிடிவாத கவனி எட்டு கட்டுறது பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையே அப்போ எனவே நாம் அப்படி தான் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹைர் இதில் வந்து மிக முக்கியமான புத்தகங்களாக பார்க்கப்படுகிற புத்தகங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது சுருக்கமாக சொல்லணும் ரிசாலா ஃபில் ஹராஜின்னு சொல்லி ரிசாலத்துன் ஃபில் ஹராஜின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் கிதாபுல் ஆசார் இதாக நமக்கு தேவைப்படாது இந்த புத்தகங்கள்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது நாம் சொல்றேன்னா இது விளை கொள்வதற்காக இப்படி ஒரு பகுதி இருக்குது என்பதை புரியறதுக்காக நம்ம சொல்றோம் கிதாபுல் ஆசார் கிதாப் இக்திலாஃப் அபி ஹனீஃபா கிதாபுல் ரத் அல சீர் அல் அவுசாயி கிதாபுல் மபுசூத் அல் ஜாமி அல் கபீர் அல் ஜாமி சகீர் அல் சீர் உல் கபீர் அப்படி இதில் கிட்டத்தட்ட நிறைய புத்தகங்கள் எழுதிக்கிறாங்க இப்படி நிறைய புத்தகங்கள் தொகுக்கப்பட்டது இந்த மதுஹபில் ஹனபி மதுவை பொறுத்தவரையில் கடைசியாக இப்படி ஒரு மதுவை பற்றி நம்ம பேசுகிற நேரம் வந்து ஆழமாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மதுரசாவை படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ஆழமாக படித்து கொடுப்பாங்க அந்த மதுவை பஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம படிக்கிற நேரம் மேலோட்டமாக நமக்கு இதை பற்றி உள்ள ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இப்போ இந்த மதுவில் வந்து இமாம் என்று பயன்படுத்தினால் இந்த மதுவில் மதுவுகளுக்கு என்று கலை சொற்கள் இருக்குது இப்போ உதாரணம் வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஹதீஸில் சொல்கிற கலை சொற்கள் வேற ஃபிக்கில் சொல்கிற கலை சொற்கள் வேறு ஃபிக்கிலையும் ஒவ்வொரு மதுபுக்கும் கலை சொற்கள் வேற கலை சொற்கள்னா விளங்கு தானே அந்த 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 மதுபுக்குண்டே பிரத்யேகமாக சொல்லப்படும் அதை படித்தவருக்கு தான் அது விளங்கும் அதான் நம்ம சொல்லுது அல் இமாம் என்று பயன்படுத்தின மதுபுட புத்தகங்கள் எங்கேயாவது அனபி மத புத்தகத்தில் அல் இமாம் என்று பயன்படுத்தினா அது இமாம் அபு ஹனீஃபா ஷெய்ஹான் என்று பயன்படுத்தினால் யாரு சொல்லுங்க அபு ஹனீஃபா அபு யூசுஃப் அபு ஹனீஃபா அபு யூசுஃப் தர்ஃபான் என்று பயன்படுத்தினால் அபு ஹனீஃபா முஹம்மத் ரஹமத்துல அலி சாஹிபா அபு ஹனீஃபா சாஹிபா என்று சொன்னால் அபு யூசுஃப் முஹம்மத் அபு யூசுஃப் முஹம்மத் ஹை இது மாதிரி நிறைய கலை சொற்களுக்குன்னே நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்குது இது சுருக்கமான விஷயம் இதே இது நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள் ஷெய்ஹான்னு சொன்னால் புகாரி முஸ்லீமே சொல்லுவோம் ஹதீஸில் அழகுதா இதே இது ஷெய்ஹான்னு சொன்னால் ஷாஃபி மதுபில் இமாம் ராஃபி இமாம் நவவியை சொல்லுவோம் அபு ஹனீஃப
காலகட்டம் அவங்க உருவாக்கின மாணவர்கள் அவங்களோட மதபுடைய உருவாக்கம் அவங்க எந்த பேஸில் இந்த மதபு அமைச்சிருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய மாணவர்கள் எப்படி இந்த மதுகவை பாதுகாத்தார்கள் இன்று வரை எப்படி கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் அதிகமாக பின்பற்றப்படுற மதுகவா மாறு எப்படி மாறியது என்பது சமமாக எல்லாம் நம்ம சுருக்கமாக விளங்கி இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டாம் இது நமக்கு என்ன படிப்பினை இவ்வளோ நேரம் படித்தோம் இதை ஏன் நம்ம படிக்கணும் என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு விஷயத்த அடிப்படையாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் அதாவது இஸ்லாமிய அறிவு பாரம்பரியம் என்று ஒன்று இருக்குது இஸ்லாத்துக்கு என்று ஒரு அறிவு பாரம்பரியம் இருக்குது இப்போ எடுத்தடுப்பில் நான் குர்வான் ஹதீஸ் சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம அதுதான் பின்பற்றணும் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம அறிவு பாரம்பரியத்தை புறந்தளிட கூடாது உங்களுக்கு சார் அப்போ இந்த வரலாற்றை பொறுத்த வரையில் இது வந்து இன்று வரை எங்களுக்கு அறிஞர்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் அப்போ குர்வான் ஹதீஸை பொறுத்த வரையில் குர்வான் ஹதீஸ் இன்று நம்ம எல்லாருக்குமே கையில் இருக்குது குரான் ஹதீஸ் எல்லாருக்கும் கையில் இருக்குது குரான் இருக்குது ஹதீஸ் இருக்குது நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் வந்து ஹதீஸை எப்படின்னா முன்னால் உள்ள அறிஞர்கள் இப்போ உள்ள அறிஞர்கள் சை என்று சொல்வது கூட நம்ம இப்போ லைஃப்னு சொல்லுவோம் அல்பானி ராமத்துல சை என்று சொன்னது கூட நம்ம இப்போ என்ன செய்வோம் ஆய்வு செஞ்சு போட்டு இது லைஃப்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்படி எல்லாம் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த விதிகள் இதெல்லாம் வகுக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் உள்ள ஆரம்ப கால பகுதியில் எந்த அளவு தூரம் அறிஞர்கள் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இந்த எலும்புக்கு எவ்வளோ உழைச்சிருப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன செய்யலாது புறந்தல்ல முடியாது இப்போ பின்னால் அல்பானி ரஹமத்துல்லாலி பின்னால் வந்து ஒருவர் ஹதீஸ் ஆய்வு செஞ்சு அவர் சகியாக்குனதில் நிறைய பலவீனமான செய்திகள்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சு இருக்கிறாங்க அப்படி உருவாக்கி அவங்க புத்தகம் வழிபட அல்பானி என்ன லைஃபானது எல்லாம் சைன்னு சொல்லி இருக்கிறான்னு சொல்லி போட்டு தட்டையலுமா தட்டையில்லாது இவன் சுயூத்தி புத்தகம் எழுதுகிறார் நிறைய ஹதீஸை பற்றி எழுதுகிறார் அதில் நிறைய லைஃபான ஹதீஸ் எல்லாம் சை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால இவன் சுயூத்தி எழுதின அறுநூறு புத்தகங்களை தட்டையலுமா தட்டையில்லாது இப்னு ஹசப் அல்லது சரி நானூறு புத்தகங்கள் எழுதுகிறார் தட்டையலுமா தட்டையில்லாது அப்போ எனவே இதெல்லாம் இந்த அறிவு பாரம்பரியத்தை நம்ம பாதுகாக்கிற தேவை எமக்கு இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் ஒன்றுமே எங்களை தேவையில் குரான் ஹதீஸ் மட்டும் போதினால் கடைசியில் நம்ம குரான் சியாவ் சித்தாவோட வந்து சுருங்கியிருப்போம் உங்களோட அறிஞர்கள் இதை பாதுகாக்க என்ன செஞ்சாங்க இந்த நூல்கள் அஸ்மா உருஜால் எங்கே இருக்குது இந்த அறிஞர்கள் அதாவது இந்த ஹதீஸை பாதுகாத்த அறிஞர்கள் யார் அந்த அறிஞர்களுடைய மாணவர்கள் யார் இப்போ ஹதீஸ் துறை அறிஞர்கள் பின்னால் வந்தவங்களை உருவாக்குனவருக்கு மூல காரணமாக இருப்போ அபு ஹனிஃபா அப்போ அபு ஹனிஃபா என்பவர் வரலாற்றில் அறியப்பட இல்லைண்டால் அந்த மாணவர்கள் அறியப்பட மாட்டார்கள் அந்த மாணவர்கள் அறியப்படவில்லை என்றால் அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஹதீஸ் கிரந்தங்களும் அறியப்படாது இவாம் ஷாஃபி தெரியவில்லை என்றால் மாம் அகமது பின் ஹம்பல் தெரிந்திருக்க மாட்டார் அதனால தான் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா லவ்ல ஷாஃபி இல்லாமல் அதற்கனல் ஹதீஸ் இவன் ஷாஃபி இல்லை என்றால் நாங்கள் ஹதீஸினுடைய ஆழத்தை அடைந்திருக்க மாட்டோம் என்று பின்னால் வந்த அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ எனவே இவன் ஷாஃபியுடைய அந்த அறிவு பார அறிவு பங்களிப்பு அவர் செஞ்ச சேவை இந்த சமூகத்தை விட்டு மதுபு தேவையில்லை ஃபத்துவா தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லைனா அந்த புத்தகமே தேவையில்லை அதுக்கு பிறகு அந்த இமாம் என்னத்துக்கு எங்களுக்கு ஏன் படிக்கணும் அவரே விட்டுருவோம் அதுக்கு பிறகு இமாம் ஷாஃபி அப்படி விடுபட்டுவார் விடுபட்ட யார் இந்த கவாயுதுகள் ஹதீஸினுடைய விதிகளை உருவாக்குனது யார் தெரியாது அப்ப ஹதீஸ்ல எங்களுக்கு என்ன செய்யும் நேரடியாக சந்தேகங்கள் தரும் வளர்ச்சா எனவேதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை இருக்குது இதன் பின்னாலையும் இந்த பாரம்பரியம் கியாமத்தினால் வரை பாதுகாக்கப்படும் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கை அது அல்லாஹு தல சூசமா குரான்ல எங்களுக்கு சொல்றான் என்றால் வழிகாட்டில் <laughs> இதுதான் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி என்று பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை பின்பற்றி ஆக வேண்டும் என்ற தேவையும் இல்லை இப்போ என்ன பொறுத்த வைங்களேன் அதிகமாக நம்ம என்ன செய்வோம் அகமது பின் அஹமது ரஹமத்துடைய அந்த கருத்தை நம்ம அதிகமாக எடுப்போம் ஏன்னா அவர் ஒரு அவர் ஒரு மதுகம் சார்ந்த ஒரு அறிஞராக இருந்தாலும் சுன்னா சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மாமு சுன்னா அக்கீதாவுலையும் அவர் பெஸ்ட் கிளாஸ் உள்ள உள்ள ஒருவர் நம்ம அடையாளப்படுத்தி நம்ம அறிஞர்களை அடையாளப்படுத்தின போல அக்கீதாவுலையும் முதல் தரத்தில் உள்ளவர் ஃபிக்குகளையும் முதல் தரத்தில் உள்ளவர் ஹதீஸ்லே முதல் தரத்தில் உள்ளவர் என்பதனால எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதிகமாக என்ன செய்யும் நான் என்ன பொறுத்த வரை அகமது பின் அம்பல் அந்த மத சார்ந்ததாக நம்ம போவோம் அதுதான் இவன் இபுன் தைமியா இபுன் கைமல் ஜவுசியா முகமது பின் அப்துல் வஹாப் சாலில் ஹுசைமின் சாலில் ஃபௌசான் எல்லா அறிஞர்களுமே எங்களுடைய அந்த எங்கள் நாங்கள் மதிக்கின்ற நாங்கள் மதிக்கணும் சொன்னால் அந்த பிரித்து சொல்ல இல்லை நாம் அதிகமாக நாம்
இவன் இலங்கை பொறுத்த எல்லாமே சாவி மத தான் தொண்ணூற்றொம்பது விதமான எங்களுக்கு இவரை சாவி மத பிள்ளை பிள்ளை இருக்குது இப்போ உதாரணமாக குழுத்துறை விஷயத்தில் அது மாதிரி அடிக்கிட்டே போகலாம் சாவி மதவில் என்னென்ன பிள்ளைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் படித்தது ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு வருஷம் இப்போ சாவி மதவில் தான் படித்தோம் அப்போ அதில் என்னென்ன பிள்ளைகள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் என்ன பிள்ளை இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி அகமதி ஹம்பல் நம்ம இதை சார்ந்திருக்கிறோம் ஹம்பலி மதம் நம்ம சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதனால ரைட்டு இதில் என்ன சரியாக இருக்கு நம்ம சொல்லலாமா சொல்லலாது சரியானது வகைதான் குருவான் ஹதீஸ் அதனால இதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம என்ன செய்யல தட்டி விடக்கூடாது இதை தெளிவாக இந்த புரிதலோட தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே இருந்து கலையணும் இன்ஷாலா அடுத்தது இவா மாலிக் ரஹமத்துல்லாவுடைய சுருக்கமான வரலாறு அவருடைய மதுகப் அவருடைய சிந்தனை கோட்பாடு இதை இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் படிப்போம் இன்ஷால்லா இது முடியும் பொழுது கடைசியாக நம்ம ஒரு தீர்மானத்துக்கு நம்ம வருவோம் தெளிவான ஒரு தீர்மானம் நமக்கு இன்ஷால்லா என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலா இதை படித்தோமோ அதை விளங்கி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக எம் எல்லோரையும் ஆக்கிரவானாக வாக்குறுதாவான அலமதுல்லா ஹரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுஹானக்கல்லாஹம் அபி ஹம்திக்க ஷஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அந்த அஸ்ஃபிரு கவாத்து விலை